தோழர்களுக்கு வணக்கம் வாசகசாலை ஒருங்கிணைத்திருக்கிற அம்பேத்கரை பற்றிய ஒரு முழு நாள் கருத்தரங்கில் அம்பேத்கர் நம்முடைய தலைவர் என்ற தலைப்பில் சில செய்திகளை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் இப்படி ஒரு வாய்ப்பினை வழங்கிய அன்புக்குரிய தோழர் மகிழன் அவர்களுக்கும் அவருடைய குழுவினர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை நான் முதலில் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன் அன்பார்ந்த தோழர்களே ஒவ்வொரு தலைவரை பற்றியும் அவருடைய எதிரிகள் அவருடைய கருத்துக்கு எதிரான கருத்தை கொண்டவர்கள் அவர்களை பற்றிய ஒரு தவறான பிம்பத்தை அல்லது திசை திருகிற பம்பத்தை உருவாக்கி அதன் வழியாக அவர் மீதான கவனத்தை சிதறடிக்க செய்கிற வேலையை செய்து கொண்டிருப்பார்கள் பெரியாரை பொறுத்தவரை பெரியாரை ஓர் நாத்திகர் என்று சொல்வதன் வழியாக அவர் மீதான கவனத்தை சிதற செய்திருக்கிறார்கள் பெரியார் நாத்திகர் தான் ஆனால் நாத்திகம் மட்டுமே அவருடைய கொள்கை இல்லை அதற்கு மேலான அதை விட விரிவான அதனை விட அழுத்தமான பல செய்திகளை அவர் கொண்டிருந்தார்கள் குறிப்பாக அவருடைய முதன்மை இலக்கு என்பது ஜாதி ஒழிப்புதான் ஜாதியை ஒழிப்பதற்கான தடையாக இருப்பவற்றின் மீது அவர் விமர்சனத்தை தொடங்குகிற போது அதை பாதுகாக்கிற இந்து மதம் இந்து மதத்திற்கு ஆதாரமாக சொல்லப்படுகிற வேதம் அதை குறித்து மேலை நோக்கி செல்கிற போது வேதம் என்பது கடவுளால் படைக்கப்பட்டது என்று வருகிற போது கடவுள் மீதான விமர்சனம் வந்ததே தவிர கடவுளை விமர்சிக்க வேண்டும் கடவுள் மீதான ஆய்வை தொடங்கி நாத்திகத்தை பரப்ப வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு அவர் அதை தொடங்கவில்லை ஜாதி ஒழிப்புக்கான கையிலெடுத்த கருவிகள் ஒன்றுதான் கடவுள் மறுப்பை தவிர கடவுள் மறுப்பே அவர் கொள்கை இல்லை என்பதை நாம் முதலில் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அதே வகையில்தான் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்களை பற்றி கருத்துக்களை பரப்புகிற போதும் அவர்கள் அம்பேத்கரா அவர் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களின் தலைவர் ஏதோ ஒரு ஜாதி சங்க தலைவரை போன ஒரு கருத்தை அம்பேத்கருக்கு எதிராக கிளப்பிவிட்டதும் அதை எதிரிகள் கிளப்புவதற்கு சாதகமாக விவரமில்லாத நம்முடைய பல தோழர்கள் நம்மவர்களே அதை எடுத்து தொடர்ச்சியாக சொல்ல செய்ததும் தான் அதில் நமக்குள்ள ஆபத்துகள் ஒன்றாக நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அம்பேத்கர் அனைத்து மக்களுக்கான தலைவராக இருந்தாரே தவிர அவர் ஒரு ஜாதிக்கான ஜாதி இழிவை மக்கள் மீது சுமத்தப்பட்டிருக்க தீண்டாமையை ஒழிக்க வேண்டும் என்பதில் குறியாக இருந்தார் என்பதை யாரும் மறுக்க முடியாது ஆனால் அவர் அதை விட அவருடைய விரிவான பணிகளை பற்றி நாம் கவனிக்காமல் போய்விடுகிறோம் என்பதில் தான் அவனுடைய அந்த சூழ்ச்சி வெற்றி பெறுகிறது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் நாம் எழுத்தாளர் பெரிய அம்பேத்கர் என்று பார்க்கிற போது கூட தொடர்ச்சியாக அவருடைய எழுத்துக்களை நீங்கள் தொடர்ந்து கவனிக்கலாம் அவனுடைய செயல் திட்டங்களை கவனிக்கலாம் அவருடைய அரசியல் துறையில் அவர் ஆற்றிய பணிகளை பற்றி நீங்கள் கவனிக்க முடியும் ஆனால் அதையெல்லாம் விட்டுவிட்டு வெறும் அம்பேத்கரை பேசி கொண்டிருப்பதில் பயனில்லை என்பதால் தான் அம்பேத்கர் எழுதிய நூல்களை பற்றிய சில செய்திகளை உங்களோடு நான் முன்வைக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் முதலில் நாம் அறிய அவரிடமிருந்து நமக்கு எழுத்தாக இப்போது கிடைப்பது என்பது அவர் மாணவராக இருந்தபோது மானிடவியல் துறையில் இந்தியாவில் ஜாதிகள் என்ற தலைப்பில் அவர் வைத்த ஆய்வு கட்டுரை தான் அதில் ஜாதியின் தோற்றத்தை பற்றி அதனுடைய இயங்கு முறைகளை பற்றி அதனுடைய வளர்ச்சியை பற்றிய பல செய்திகளை அவர் பகிர்ந்து கொள்கிறார் அதில் அவர் ஜாதிக்கு சொல்லுகிற விளக்கங்கள் ஜாதி எப்படி இங்கு உருவாகி இருக்கிறது அதன் ஆழமான ஒன்றாக இருப்பது என்பது அகமன முறையை அவர் சொல்லுகிறார் இப்போது கூட சில தோழர்கள் ஒரு செய்தியை அனுப்பியிருந்தார்கள் எனக்கு ஒரு நண்பர் ஒரு கட்டுரை அனுப்பியிருந்தார் இப்போது தீண்டாமை என்ற சொல்லை கூட நாம் மாற்றிக்கொள்ளலாம் அன்டச்சபிலிட்டி என்பதை கூட மாற்றிக்கொள்ளலாம் 
ஏனென்றால் இப்போது நம்ம தொட்டு புழங்க தொடங்கி இருக்கிறார்கள் அதெல்லாம் நடக்கிறது ஆனால் இப்போது அன்மேரேஜபிலிட்டி தான் இருக்கிறது மணந்து கொள்ள முடியாது என்பதைத்தான் இப்போது ஆணவ கொலைகளாக நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை சொல்லி இனி அன்டச்சபிலிட்டி என்ற சொல்லை கூட அன்மேரேஜபிலிட்டி என்று வைத்துக் கொள்ளலாம் என்று சொன்னார்கள் இதே சிந்தனையோடு தான் புரட்சியால் அம்பேத்கர் வைத்தது அகமண முறை என்பதை அவர் ஜாதியின் தோற்றுவாயாக ஜாதியை தொடர்ந்து பாதுகாக்கிற ஒன்றாக அவர் பார்க்கிறார் என்பதை அந்த இந்தியாவில் ஜாதிகள் என்ற ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு அவர் மாணவராக இருந்த காலகட்டத்தில் வைத்த அந்த எழுத்துகளில் அவர் குறிப்பிடுகிறார் அதை காக்கிற ஒன்றாக அவர் பெண் பெண்கள் மீது சுமத்தப்பட்டிருக்கிற அடிமைத்தனத்தை சொல்கிறார் அதுவும் ஜாதியை காப்பாற்றத்தான் என்பதற்கு அவர் சில விளக்கங்களை அவர் கொடுக்கிறார் அந்த நூலில் சொல்லுவார் ஜாதியை பாதுகாப்பதற்காகத்தான் பெண்கள் மீதான அடிமைத்தனம் கூட சுமத்தப்பட்டிருக்கிறது என்பதற்கு அவர் எடுத்து சொல்கிற எடுத்துக்காட்டில் ஒன்று ஒரு எடுத்துக்காட்டை சொல்லுவார் ஒரு ஜாதியில் நூறு பெண்களும் நூறு ஆண்களும் இருப்பதாக நாம் வைத்துக் கொள்வோம் அவர்கள் திருமணம் செய்து இணையாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த நேரத்தில் கணவர் இறந்து விடுகிறார் சரி அப்போது என்ன செய்ய முடியும் கணவர் இறந்துவிட்டால் அந்த பெண் தனித்திருக்கிற பெண் கணவன் இல்லாத பெண் என்ன செய்வாள் ஒருவேளை இன்னொரு திருமணம் செய்து கொள்ள முயற்சிக்கலாம் அதற்கு திருமணம் செய்து கொள்வதற்கு ஏன்னா இதில் இருக்கிற நூறு ஆண்களில் ஒரு என்ன தொண்ணூற்றி ஒன்பது ஆண்கள் தான் இருக்கிறார்கள் நூறு பெண்கள் இருக்கிறார்கள் இப்போ நம் ஜாதியில் மணமகன் இல்லையே என்று வேறொரு ஜாதியில் திருமணம் செய்து கொள்ள முயற்சிக்கக்கூடும் அது ஜாதியை ஜாதி தர்மத்தை குலைத்துவிடும் என்பதால் முதலில் அவர்களுக்கு கிடைத்த யோசனை என்பது அந்த பெண்ணை இல்லாமல் ஆக்கிவிடுவது அதுதான் உடன்கட்டை ஏறுதலாக வந்தது என்று சொல்லுகிறார் சரி அடுத்தது இன்னொன்று விதவை தன்மையை அவள் மீது திணிப்பது அவளுக்கு நிறமில்லாத ஆடையை உடைத்து உடுத்திக்கொள் சோயில்லாத உணவை உண்டு கொள் பாயில்லாத படுக்கையில் படுத்துக்கொள் வேறு வீட்டை விட்டு வெளியே செல்லாமல் உள்ளடங்கி இருந்து கொள் என்ற ஒரு கொடுமையான ஒரு விதவை தன்மையை அவள் மீது திணிப்பது இரண்டாவதாக அவர்கள் சொல்லுகிறார் சரி அதற்கு பெண்கள் கட்டுப்படுவார்களா அதிலிருந்து மீறிவிட்டால் வெளியேறிவிட்டால் அவளை தலைமயிரை வெளியே செல்வதற்கு கூச்சப்படுகிற அளவுக்கு அவள் அழகை குலைப்பது என்பது அது மொட்டையடிப்பது போன்றவற்றை செய்கிறார்கள் சரி அதிலும் மீறிவிட்டால் சரி நம் ஜாதியில் ஒரு ஆணுக்கு இன்னொரு திருமணம் செய்து வைத்து விட்டு போகலாமே என்ற ஒரு யோசனை வருகிறது அதை பயன்படுத்துகிறார்கள் எனவே உடன்கட்டை ஏறுதல் என்கிற அந்த சதி வழக்கமாக இருந்தாலும் விதவை தன்மையை திணிப்பதாக இருந்தாலும் பலதார முறையாக இருந்தாலும் இவை அனைத்தும் ஜாதியை பா பாதுகாக்க செய்யப்பட்ட முயற்சிகள் என்பதைத்தான் அவர் அந்த ஆய்விலே எடுத்து வைக்கிறார் இன்னொன்று சரி இறந்தது ஆணாக இருந்தால் அது பெண்ணாக இருந்தால் தொண்ணூத்தொன்பது பெண்கள் இருப்பார்கள் ஒரு மனைவி இறந்து விட்டால் அந்த கணவருக்கு மனைவி இல்லை திருமணம் செய்து கொள்ளுகிற அந்த முறையில் அவர்கள் ஏற்கனவே தொண்ணூத்தொ நூறு ஆண்கள் இருக்கிறார்கள் ஆண் இறந்து விட்டார் தொண்ணூத்தொன்பதாகத்தான் இருக்கிறார் நூறு பெண்கள் இருக்கிறார்கள் அப்போ ஆண் இறந்து விட்டால் மன்னிக்கணும் மனைவி இறந்து விட்டால் அந்த மீதியாக இருக்கிற ஆணுக்கு என்ன செய்வது போதிய பெண்கள் நம்மிடம் இல்லை அப்போது அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் பரவாயில்லை உனக்கு உன்னுடைய வயதுக்கேற்ற மணமகள் இல்லை என்றாலும் கவலைப்படாதே நீ உன்னுடைய ஜாதியிலே இன்னும் பக்குவமடையாத அல்லது குழந்தையாக இருந்தாலும் இளம் வயதாக இருந்தாலும் சிறுமியாக இருந்தாலும் நம் ஜாதியில் திருமணம் செய்து கொள் இப்போ குழந்தை திருமணம் என்கிற பெண்ணடிமைத்தனத்தின் ஒரு பங்கும் ஜாதியை காப்பாற்றத்தான் வருகின்றன என்பதை அவர் அந்த ஆய்வு சொல்லுகிறார் அதற்கு மேல் இருக்கிற தீர்வுகளை பற்றி பேசலாம் இந்த எது ஒன்றும் இது தாழ்த்தப்பட்ட தீண்டாத மக்களுக்காக மட்டும் பேசப்பட்டதில்லை அனைத்து பெண்களுக்காகவும் பேசப்பட்டதுதான் அனைத்து சமுதாய மக்களுக்காக பேசப்பட்டதுதான் அடுத்து இரண்டாவதாக அவரிடமிருந்து நாம் பெற்றிருக்கிற நூல் என்று பார்த்தால் அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தாறாம் ஆண்டில் அவரால் 
ஆற்றப்படாத உரையாக லாகூரில் இருக்கிற ஜாதி ஒழிப்பு சங்கத்தில் அவர் தலைமையேற்று பேசுவதற்காக தயாரிக்கப்பட்ட உரை அதில் அவர் வைத்த முன்வைத்த கருத்துக்களுக்கு பயந்து கொண்டு அவர்கள் அந்த மாநாட்டையே ரத்து செய்த காரணத்தால் அவர் அதை உரையாக அவருடைய தயாரிக்கப்பட்ட உரையை நூலாக போடுகிறார் அது கூட இங்கு அந்த ஆண்டே பெரியாரால் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு இங்கு ஜாதியை ஒழிக்க வழி என்ற பெயரால் தமிழ்நாட்டிலும் அதே ஆண்டில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது அந்த தமிழ் ஆண்டில் அந்த இதில் கூட தன்னுடைய குடியரசு ஏற்று தொடர்ச்சியாக அதை மொழிபெயர்க்கவும் ஆண்டுதோறும் வாரந்தோறும் போட்டுக்கொண்டேவும் வந்தார் அதை நூலாகவும் வெளியிட்டார் அந்த உரையில் கூட அவர் ஜாதியை ஒழிக்கும் வழியாக சொல்லுகிற போது சமுதாயத்தில் திணிக்கப்பட்டு இருக்கிற இழிவுகளை பற்றி பேசுகிறார் சமுதாயத்தில் இந்து மதத்தின் பெயரால் அங்கு இருக்கிற பெண்பான்மை மக்கள் மீது சுமத்தப்பட்ட இழிவை பற்றி பேசுகிறார் அந்த இழிவு தீண்டாத மக்களுக்கு மட்டும் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த இழிவா இந்த சமுதாயத்தில் தங்களை இப்போது பிற்படுத்தப்பட்ட ஜாதிகளாகவும் ஆண்ட பரம்பரையாகவும் சொல்லிக் கொள்ளுகிற சூதர்கள் மீது சுமத்தப்பட்ட இழிவும் சேர்த்துத்தான் அதில் உண்டு அதை விமர்சிக்கிறார் அதை பற்றி பேசுகிறார் அங்கு நடந்த அதனால் நடந்த இழிவுகள் நம்மை சுமத்தப்பட்ட இழிவுகள் அதனால் மறுக்கப்பட்ட உரிமைகளை பற்றி எல்லாம் பேசுகிறார் அதற்கு தீர்வாக சொல்லுகிற போதும் நீங்கள் இந்து மதத்தில் இருக்கிறவரை தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் மீது பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களால் நிகழ்த்தப்படுகிற கொடுமைகளை பற்றி பேசுகிறார் பின்னாலே அவர் சொல்லுவார் பின்னால் அவர் பேசுகிற போது மகத் குல போராட்டத்தின் போது கூட ஒரு செய்தியை பேசுவார் அதில் இருபத்தி ஏழில் கூட அதில் பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களை தான் தங்களுடைய போர் வீரர்களாக பார்ப்பனர் பயன்படுத்திக் கொள்கிறார்கள் போர் முனைக்கு அவர்கள் நேராக வருவதில்லை பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களை தான் தங்களுடைய போர் வீரராக வைத்து கொண்டு அவர்களை வைத்து கொண்டு அவர்கள் பலத்தை வைத்து கொண்டு தான் தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் மீது தாக்குதலும் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களின் தொடர்ந்து அவருடைய அடிமைத்தனத்தை அப்படியே வைத்திருப்பதற்கும் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று சொல்லுவார் இந்த உரையில் சொல்லுவார் அந்த பிற்படுத்தப்பட்ட மக்கள் அவர் செய்கிற கொடுமைக்கு என்ன காரணம் இப்படி நடந்து கொள்வதற்கும் ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் மீது மீண்டும் மீண்டும் அவர்கள் மீது வன்முறை ஏவுவதும் அடக்கி வைப்பதும் ஒடுக்கி வைப்பதும் உரிமையை மறுப்பதற்கும் காரணம் என்ன என்று பேசுகிற போது ஜாதி என்பது ஒரு செங்கல் சுவரோ முள் வேலியோ அல்ல அது ஒரு மனநிலை பிற்படுத்தப்பட்ட மக்கள் அவர் ஜாதி இந்துக்கள் என்ற சொல்லை பயன்படுத்துவார் ஜாதி இந்துக்கள் மீது குற்றம் இல்லை அவருடைய மதம் அவர்களுக்கு அப்படி கற்பித்து வைத்திருக்கிறது அவருடைய இலக்கியங்கள் அவருடைய சாஸ்திரங்கள் ஸ்மிருதிகள் வேதங்கள் வைத்திருக்கிற அத்தனையும் அவர்களை அவர்கள் மீதான இழிவையும் வைத்து கொண்டே அதைவிட இழிவான ஒரு மக்களை அவர்களுக்கு அடையாளம் காட்டி உன்னுக்கும் உனக்கும் கீழே ஒருவர் இருக்கிறார் என்று இவர்கள் மனதை சமாதானப்படுத்துகிற முயற்சியாக தங்கள் அடிமை நிலையை இந்துக்கள் மனநிலையை வளர்த்திருப்பது என்பது தங்களுக்கு மேலான ஜாதி மீது கோபம் வராமல் தனக்கு கீழாகவும் மக்கள் இருக்கிறார்கள் என்று மனநிறைவடைய செய்திருக்கிறது இந்து மதம் என்பதை அவர் சுட்டி காட்டுவார் அப்போ அந்த மனநிறைவு என்பது தனக்கு மேலே இருக்கிறவர்களை கவலை இல்லை தன் தோல் மீது இன்னொருவன் சுமை ஏற்றப்பட்டிருப்பதை இப்படி கவலைப்படாமல் தான் ஏறி நிற்பதற்கு கிடைக்கிற தோல் மீது கவனம் சொல்லுகிற அந்த முறையும் இன்னொன்று அதே இந்து மதத்தின் சாஸ்திரங்களும் வேதங்களும் மற்றவையும் இழிவு என்பது உயர் ஜாதியினுடைய சூழ்ச்சி என்பதை விட அவர்கள் பெற்ற வெற்றி பார்ப்பனியத்தின் வெற்றி என்ன என்று சொல்லுகிற போது அவர் சொல்லுவார் இழிவுபடுத்தப்பட்டவனே தன்னுடைய இழிவை அவனாக விரும்பி ஏற்றுக்கொள்ள செய்துவிட்ட மனநிலையை உண்டாக்கி வைப்பதுதான் அவனுடைய வெற்றி என்று சொல்லுவார் ஜாதியால் இழிவுபடுத்தப்படுபவன் அந்த ஜாதியத்தை அவனே ஏற்க செய்வது கழுத்தில் புண்ணிருந்தாலும் நுகத்தடியை தூக்கவுடன் குனிந்து தன்னுடைய கழுத்தை கொடுக்கிற மாட்டை போல எருதுகளை போல இந்த மக்கள் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களும் பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களும் தங்கள் மீது உள்ள இழிவை தாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுகிற மனலை உருவாக்கி வைத்தான் பார்ப்பனின் வெற்றி என்று சொல்லுவார் அது என்ன தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு மட்டும் பேசப்பட்டது என்று சொல்லுகிறீர்களா இல்லையே சரி அதற்கடுத்ததாக அவருடைய நூல்கள் எழுத்தாளர்கள் அடிப்படையில் சிலவற்றை மட்டும் சொல்லிவிட விரும்புகிறேன் அதற்கடுத்தவுடைய நூலாக அவர் சொல்லுகிற போது நாற்பத்தி ஆறில் எழுதுகிறார் அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறில் இருபது ஆண்டு கழித்து முப்பத்தாறில் இந்த உரை லாகூர் உரை ஜாதியை ஒழிக்க வழி என்ற உரை நாற்பத்தி ஆறில் சூத்திரர்கள் யார் 
அவர்கள் ஏன் சூத்தர்கள் ஆக்கப்பட்டார்கள் எப்படி சூத்தர்கள் ஆனார்கள் என்பதை பற்றி அந்த நூல் அது நாற்பத்தாறில் எழுதப்பட்டது அது தாழ்த்தப்பட்ட மக்களை பற்றிய நூல் அல்ல அது அது பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களாக சொல்லிக் கொள்வதில் சூத்திரர்களை பற்றிய நூல் சூத்திர தன்மை அவர்கள் மீது எப்படி ஏற்றி வைக்கப்பட்டது அதற்காக எழுதப்பட்ட சாஸ்திரங்களை பற்றி மனுசாஸ்திரங்களை மனுசாஸ்திரத்தை பற்றி மனுசாஸ்திரத்திற்கு முன்னால் இருந்த நிலைகள்லாம் விளக்குவார் அது இந்து மத புதிர்களாகட்டும் மற்ற நூல்களாகட்டும் அவர் பேசுகிற போது அவர் சொல்லுவார் அதற்கு முன்னால் இருந்த பல இலக்கியங்கள் சமய இலக்கியங்கள் இந்து மத இலக்கியங்கள் மறுமணத்தை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறது மறுமணத்தை பற்றி பேசியிருக்காலாம் எடுத்து எடுத்துக்காட்டாக சொல்லுவார் இந்து மதம் புதிர் என்பதிலையும் சொல்லுவார் இதுலேயும் சொல்லுவார் அப்போ அதில் வந்து அப்படி இருந்தவர்களை மனு தான் கராராக அதை நிறுத்தி கராராக ஒரு சட்டத்தை உருவாக்கி அவர்கள் மீதான சுமத்தப்பட்ட இழிவை பற்றி பேசுகிற நூல் அதற்கு அடுத்தது தான் நாற்பத்தி எட்டில் தான் அவர் எழுதுகிறார் தீண்டாதவர்கள் பற்றி எழுதுகிற போது அவர்கள் மீது எப்படி தீண்டாமை சுமத்தப்பட்டது என்பதை பற்றியும் அடுத்த நூலை எழுதுகிறார் அப்போ எழுதப்பட்ட நூல்களாக இருந்தாலும் இது தவிர அரசியல் ரீதியாக எழுத நூல்களை நான் சொல்லவில்லை சமூக பார்வையோடு எழுதப்பட்ட நூல்கள் தான் இந்து மத புதிர்களை பற்றி எழுதுகிற போதும் இதே தான் வெறும் மாட்டு இறைச்சியையும் சுமத்தப்பட்ட சாப்பிட்டு கொண்டிருந்த இவர்கள் எப்படி வெஜிடேரியனாக மாறணும் புத்த மதத்தை எதிர்கொள்வதற்கு புத்த மதத்திலிருந்து சமத்துவத்தை கொண்டு வைந்து விட்ட புத்த மதத்தை மக்கள் மனதிலிருந்து அகற்றி மீண்டும் இந்து சமுதாயத்தை புகுத்துவதற்கு என்னென்ன செய்தார்கள் என்பதை பற்றி எழுதுவார் இப்போ அந்த நூலாக இருந்தாலும் இதை பற்றி தான் இந்து மதத்தினுடைய பெரும்பான்மை மக்களாக இருக்கிற ஒரு பத்து விழுக்காட்டு மக்களை தவிர மற்ற மீது சுமத்தப்பட்ட இழிவை பற்றி பேசுகிற நூல் தான் அதை ஒன்று வைக்கலாம் அடுத்து நான் சிலவற்றை சொல்ல வேண்டும் அதற்கு பின்னால் இப்போ இருக்கிற அவர் மீது ஒரு குற்றச்சாட்டு பெரியாரும் அவருக்கு வந்த நட்பு சாதாரண நட்பல்ல அவருக்கு எப்போது அவர்கள் நட்பு தொடங்கியது என்பதை பற்றி நமக்கு செய்தி இல்லை ஆனால் அவர் தன்னுடைய மகர் போராட்டத்தை எடுக்கிற போது அது குறித்து தனஞ்சய கீர் எழுதிய தன்னுடைய வர அம்பேத்கருடைய வரலாற்றை பற்றி எழுதிய தனஞ்சய கீர் அதில் ஒன்றை சொல்லுவார் தன்னுடைய இதழாகிய மூக்கு நாய்க் என்கிற இதழில் குரலற்றவர்களின் குரலாக வந்த அந்த குரலற்றவர்களின் தலைவர் என்ற பேரில் இருக்கிற அந்த புத்தகம் மூக்கு அளவு உமையரின் தலைவன் என்று வைத்துக் கொள்ளலாம் அந்த பத்திரிகையினுடைய தலையங்கத்தில் அவர் எழுதுகிறார் கடந்த ஆண்டு தென்னிந்தியாவில் நடந்த இரண்டு நிகழ்ச்சிகள் என் மனதை உழுக்கியது என்று சொல்லுவார் அதில் ஒன்று வைக்கம் என்ற ஊரில் கோயிலை சுற்றி இருக்கிற வீதிகளில் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களை நடக்க விடாமல் தடுத்ததற்கு எதிராக தென்னிந்தியாவைச் சேர்ந்த பார்ப்பனா இயக்க தலைவராகிய ராமசாமி நாயக்கர் நடத்திய போராட்டம் அது அவருடைய மனதை உழுக்கிய நிகழ்ச்சியாக சொல்கிறார் இன்னொரு நிகழ்ச்சி சென்னை புரசவாக்கத்தைச் சேர்ந்த முருகேசன் என்பவரை கோயிலுக்குள் நுழைந்ததற்காக தண்டித்த நிகழ்ச்சி அவருக்கு தண்டனை கொடுக்கிறது நீதிமன்றம் ஒரு தாழ்த்தப்பட்டவன் ஒரு இந்து கோயிலுக்குள் நுழைந்ததற்காக தண்டனை வழங்கப்படுகிறது அதை ரெண்டையும் எழுதுகிறார் ஆனால் அதில் ஒரு செய்தி அவர் எழுதப்பட்ட போது நடந்த நிகழ்ச்சி அவர் குறை தெரிந்திருக்கலாம் தெரியாமல் இருந்திருக்கலாம் அந்த முருகேசன் மீது போட்ட வழக்கு சித்தூர் நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டு அந்த முருகேசன் விடுதலை பெற்றிருக்கிறார் அந்த செய்தியை குடியரசில் பெரியார் வந்து இருபத்தாறாம் ஆண்டு ஜனவரி மாதத்தில் அதை முழுமையாக ஒரு முழு பக்கம் அந்த நடந்த வழக்கு அதில் வாதாடிய ராஜகோபாலாச்சாரியார் ராஜாஜி தான் போய் அந்த வழக்கில் வாதாடி இருக்கிறார் அவருடைய வாதங்களை பற்றி எடுத்து முழு பக்கம் எல்லா வாதங்களையும் போட்டிருக்கும் அந்த நூல் அது திராவிடனில் வெளிவந்திருக்கிறது குடியரசில் வெளிவந்திருக்கிறது அந்த கட்டுரை எழுதியிருப்பார் அது எப்படியே இருக்கட்டும் ஆனால் பெரியாரை பற்றி அவருக்கு ஓர் நேரடியாக சந்தித்தார்களா இல்லையா என்பதை பற்றி நமக்கு செய்தி இல்லை ஆனால் அவரை பற்றி அறிந்திருந்த காரணத்தாலும் அந்த போராட்டத்தை உன்னிப்பாக கவனித்துக் கொண்டிருந்தார் என்பது இவருடைய நேரடி உறவாக நாம் தெரிந்து கொள்வதெல்லாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தொம்பதாம் ஆண்டு ஒரு மாநாடு நடக்கிறது மும்பையிலே நடக்கிறது மராட்டியத்தில் மத்திய மாகாணமும் பேராருக்கும் சேர்ந்த ஒரு தாழ்த்தப்பட்ட ஒரு மாநாடு அதில் வந்து அவர் அம்பேத்கர் ஆற்றிய உரை அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தொம்பது மே மாதம் நடந்திருக்கிறது அது ஆற்றிய உரை அம்பேத்கரின் சுயமரியாதை முழக்கம் என்ற பெயரால் குடியரசில் பெரியார் வெளியிடுகிறார் அந்த உரையை 
அதற்கப்புறம் சில மா ஒரு மாதம் கழித்து இன்னொரு மாநாடு நடக்கிறது அங்கு அம்பேத்கர்கள் தொடங்கிய ஒரு அமைப்பு சமதா சமாஜ் சமதா சங்கு என்று சமத்துவ மக்கள் சங்கம் என்று வைத்துக் கொள்ளலாம் அதனுடைய மாநாட்டில் அம்பேத்கர் பேசிய உரை அதற்கும் பெரியார் கொடுத்த தலைப்பு பம்பாயில் சுயமரியாதை முழக்கம் என்ற பெயரால் இல்லை மராட்டிய முதல் சுயமரியாதை மாநாடு என்று போடுகிறார் ஏன்னா அந்த ஆண்டினுடைய தொடக்கத்தில் தான் பெரியார் செங்கல்பட்டு மாநாடு பிப்ரவரி மாதம் நடந்திருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தொம்பதில் இது ஜூன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தொம்பது நடக்கிறது அதை பற்றிய செய்தி தன்னுடைய குடியரசு ஏட்டில் பதிவு செய்கிறார் இப்படி தொடர்ச்சியாக அவரை பற்றி அப்புறம் வந்து சிட்டகா இதில் அவருடைய பெரியார் ஆங்கில ஏடு ஒன்று நடத்தினார் அதனுடைய ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தொம்பதாம் ஆண்டு இதழில் அவருடைய உரைகள்லாம் முழு உரைகள் அதில் பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் அப்படியான உறவு ரெண்டு பேருக்கும் பின்னாலே ஏற்பட்டிருக்கிறது என்பதை பார்ப்போம் அவர் நேரடியாக சந்தித்தது நமக்கு தெரிய ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதாம் ஆண்டு தான் அவர்கள் சந்தித்திருக்கிறார் பெரியார் மும்பைக்கு சென்றபோது இதற்காக அவர் இங்கிருந்து பயணம் போகிறார் அம்பேத்கர் இன்னொரு சிறப்பு என்ன என்றால் அப்போது தான் அம்பேத்கரை போய் சந்திக்க பெரியார் போகிற போது அம்பேத்கர் பெரியார் ஜின்னா மூன்று பேரும் அமர்ந்து பேசுகிறார் அப்போது காங்கிரஸ் இப்போது ஆங்கிலேய ஆட்சிக்கு நண்பர்களாகி விட்டார்கள் இந்த நட்பின் வழியாக நமக்கு பெ நாம் பெற்றுக்கொண்டிருக்கிற சில உரிமைகளை கூட தடுக்கக்கூடும் என்ற எண்ணம் அவர்களுக்கு இருந்திருக்கிறது அதை பற்றி மூன்று பேரும் உட்கார்ந்து பேசினார்கள் ஜனவரி எட்டாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதில் மூன்று பேரும் அம்பேத்கர் இல்லத்தில் உட்கார்ந்து சந்தித்து பேசியதாக ஒரு செய்தி இருக்கிறது அதற்கு முன்னால் இரண்டு நாளுக்கு முன்னால் பெரியார் அங்கு போகிறார் போன பெரியாரை அங்கிருந்து சந்திக்கிறார்கள் மற்ற தலைவர்கள்லாம் எம் ஆர் ஜெயக்கர் வந்து சந்திக்கிறார் எல்லாம் சந்திக்கிறார்கள் ஏழாம் தேதி காலையில் வந்து அம்பேத்கர் இல்லத்திற்கு பெரியார் மாலை இல்லத்துக்கு போகிறார் அப்போ ஒரு தேனீர் விருந்தொன்று அளிக்கிறார் அன்றைக்கு தாராவியில் ஒரு பொதுக்கூட்டம் நடக்கிறது இங்கே தமிழ்நாட்டில் தமிழர்கள்லாம் சேர்ந்து அந்த போராட்டம் பொதுக்கூட்டத்தை நடத்துகிறார்கள் அதற்கு தலைமை தாங்கி தான் அம்பேத்கர் அவர்கள் அதில் உரையாற்றியவர் பெரியார் என்ற அந்த செய்தி வருகிறது அன்று இரவு விருந்தும் அவர் வீட்டில் அவர் இருந்த மூன்று நாட்களில் மூன்று வேலை உணவை அம்பேத்கர் அவருக்கு அளித்திருக்கின்ற அளவுக்கு அவருடைய இருக்குமான நட்பு எட்டாம் தேதி வந்து ஜின்னாவோடு சந்திக்கிறார்கள் பேசுகிறார்கள் அந்த செய்தியெல்லாம் பதிவாகி இருக்கிறது ஆனால் அந்த உரையை பற்றி நமக்கு ஒன்றும் இல்லை போனால் வந்த செய்தி இதில் தான் இருக்குது பின்னால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு மராட்டி அரசனுடைய கல்வித்துறை ஒரு நூலை வெளியிட்டிருக்கிறது சோர்சஸ் ஆஃப் அம்பேத்கர் அம்பேத்கரை பற்றிய விவரங்கள் பற் கிடைக்கிற அந்த சோர்சஸை பற்றிய ஒரு நூல் அவர் எழுதுகிறார் அதில் ரெண்டு பேருடைய முழு உரையும் போட்டிருக்கார் தாராவி கூட்டத்தில் பெரியார் பேசிய உரையும் அது ரெண்டு பக்கம் ரெண்டு இரநூத்தி எட்டாம் பக்கத்தில் இருநூத்தி பத்தாம் பக்கம் வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி பத்துலேருந்து பன்னெண்டு வரைக்கும் அம்பேத்கருடைய உரை இதெல்லாம் கூட மராட்டி அரசு வெளியிட்டிருக்கிறார் நமக்கு முழு உரை கிடைக்கவில்லை அது வந்து குடியரசு கூட முழு உரை எப்போதெல்லாம் அது வரலை அந்த செய்தி நம்ம சொல்லிக்கணும் ஆனால் இவங்களுக்குள்ள நட்பை பற்றி நான் சொல்வதற்காக சொல்கிறேன் இப்படிப்பட்ட நட்பு இரண்டு பேருக்கு வந்து தொடர்ச்சியாக நட்பு இருக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு அம்பேத்கர் அவர்கள் வைஸ்ராய் கவுன்சில் உறுப்பினர் ஆகிறார் அப்போது தான் அவருடைய உறுப்பினராக அவர் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார் அந்த உறுப்பினராக இருந்தபோது அவர் பதவியேற்றுக் கொள்வது கூட அப்போது எப்போது அவர் தலைமை அவர் வந்து நாக்பூரில் இருக்கிற மாநாட்டை முடிவு செய்து விட்டார்கள் நாக்பூரில் ஜூலை பத பதினெட்டு பத்தொம்பது நாம் அறிவோம் புகழ்பெற்ற மாநாடு அந்த மாநாடு அந்த மாநாட்டில் தான் அம்பேத்கர் அந்த கற்பி கிளர்ச்சி செய் ஒன்று சேர் என்கிற முழக்கத்தை வைத்து அந்த மாநாட்டில் தான் மூன்று மாநாடு நடக்கிறது ஒன்று தொண்டர்கள் மாநாடு பெண்கள் மாநாடு சமதா சைனிக் தல் என்கிற தங்களுடைய தொண்டர் படை மாநாடு உண்டு பொது மாநாடு இந்த மூன்று மாநாடு அங்கே நடக்கிறது இந்த மாநாடு அந்த மாநாட்டில் அவர் ஆற்றிய பெண்கள் மாநாட்டில் அவர் ஆற்றிய உரையில் அவர் சொல்லுவார் பெண்களே தி உங்கள் திருமணத்தை தள்ளி போடுங்கள் உங்கள் கல்வி தகுதியை உயர்த்தி கொள்ளுங்கள் திருமணமானாலும் கணவரை நண்பராக நடத்துங்கள் உங்கள் கணவர் குடித்து விட்டு வந்தால் உணவு அவருக்கு படைக்காதீர்கள் பரிமாறாதீர்கள் அதை அவருக்கு வந்து புறக்கணியுங்கள் இப்படிலாம் சொல்லி சில உரையெல்லாம் அதில் பேசின உரையும் அதில் தான் புகழ்பெற்ற மாநாடு அந்த மாநாட்டுக்கு கொஞ்சம் முன்னதாகத்தான் இவர் வைஸ்ராய் கவுன்சில் உறுப்பினராக முதல் முதலாக ஒரு தாழ்த்தப்பட்டவர் வைஸ்ராய் கவுன்சில் உறுப்பினர் மத்திய அமைச்சரை போன்ற பதவி அந்த பதவிக்கு அவர் அப்போ தான் தேர்ந்தப்படுகிறார் அந்த மாநாட்டுக்கு வந்துவிட்ட காரணத்தால் இவர் அந்த பதவிக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட காரணத்தால் அவர் வந்து மாநாட்டுக்கு அவர் தலைமை தாங்காமல் நம்முடைய தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த ஒரு தனிப்பெரும் தலைவராக விளங்கிய என் சிவராஜ் அவர்கள் தான் அந்த மாநாட்டுக்கு தலைமை தாங்குக
அறிஞர் என்றெல்லாம் அவர் பேசுகிறார் ஏன்னா அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள உறவு மிக நெருக்கமான உறவாக இருந்திருக்கிறது அப்புறம் அந்த மாநாட்டு முடிந்து பதினெட்டு பத்தொன்பது மாநாடு இருபதாம் தேதி அங்கிருந்த வண்ணமே டெலிகிராம் கொடுத்து தன்னுடைய பதவி ஏற்றுக்கொள்கிறார் ஜாயினிங் ரிப்போர்ட் என்பதை டெலிகிராம் கொடுத்தோம் இருபதாம் தேதி தான் பதவி ஏற்றுக்கொள்கிறார் வைஸ்ராய் கவுன்சில் உறுப்பினராக பதவி ஏற்றுக்கொள்கிறார் அந்த நாற்பத்தி ரெண்டு மாநாடு இன்னொரு செய்தி அப்போ நீங்கள் பார்க்கணும் அவரை நியமித்த காலகட்டம் எது என்றால் காந்தி ஆகஸ்ட் மாதம் தான் குட் இண்டியா மூமெண்ட் வெள்ளையனே வெளியேறு என்கிற இயக்கத்தை நடத்துகிறார் அது குறித்து தீர்மானம் நிறைவேற்றப்படுகிறது பைசாபூர் மாநாட்டில் அதற்கு பின்னால் தான் இவர் போய் ஏற்கிறார் அந்த பதவியை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிற நேரம் அதை பெரியார் இங்கிருந்து வரவேற்று எழுதுகிறார் இதெல்லாம் நடக்கிறது இதை சொல்வதற்காக ஒரு பதவியேற்ற சிறப்புக்காக அல்ல அவருக்கு தொழிலாளர்துறை வழங்கப்படுகிறது அந்த பதவி ஏற்பின் வழியாக அவர் என்னென்ன சாதனைகளை செய்தார் என்பதை நீங்கள் எண்ணி பார்க்கணும் அவர் பதவியேற்ற அடுத்த மாதம் ஜூலையிலிருந்து மன்னிக்கணும் நவம்பர் மாதம் தான் அடுத்த நவம்பர் மாதம் செப்டம்பரில் மணி செப்டம்பரில் அவர் வந்து அப்போதுதான் எட்டு மணி நேர வேலை என்கிற சட்டத்தை அவர் கொண்டு வருகிறார் அப்போ நம் தலைவர் என்று சொல்லுகிற போது அவர் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு மட்டும் தலைவர் அல்ல என்பதற்காக நீ சொல்லுகிறேன் எட்டு மணி நேர வேலை என்பது அங்கே எல்லா தொழிற்சாலையும் பணியாற்றவர்களுக்கானது தான் அப்போது அதற்கான போராட்டம் எதுவும் நடக்கவில்லை என்பதையும் மறந்து விடாதீர்கள் யாரும் எட்டு மணி நேரம் வேலை கேட்டு போராடவே இல்லை அந்த காரணம் அந்த போராட்டம் ஒரே ஒரு போராட்டம் மட்டும் அப்போது புதுச்சேரியில் பிரெஞ்சு ஆட்சியில் இருந்த புதுச்சேரியில் ஒரு போராட்டம் நடந்திருக்கிறது அதை தவிர இந்தியாவில் எந்த போதிலும் எட்டு மணி நேரம் வேலை கேட்டு போராட்டம் இல்லை ஆனால் அம்பேத்கர் எட்டு மணி நேர சட்டத்தை கொண்டு வருகிறார் இன்னொன்று அவர் அந்த காலகட்டத்தில் அவர் செய்த ஏராள தொழிலாளர் துறை அவர் பொறுப்பில் இருந்த காரணத்தால் அவர் செய்த சாதனைகள் ஏராளம் எட்டு மணி நேரம் வேலை மட்டும் இல்லை முத்தரப்பு பேச்சுவார்த்தை தொழிற்சங்கத்தை பற்றி சட்டம் கொண்டு வருகிறார் அந்த டிஸ்பியூட் ஆக்ட் என்பது அவர் தான் கொண்டு வருகிறார் முத்தரப்பு பேச்சுவார்த்தை தொழிலாளிகளும் முதலாளிகளும் அரசும் உட்கார்ந்து பேசுகிற முறையை அப்போது தான் அவருக்கு அவர் அறிமுகப்படுத்துகிறார் பெண்களுக்கான மகப்பேறு விடுப்பை பற்றி அப்போதுதான் அதற்கான சட்டத்தை ஏற்றுகிறார் அந்த சட்டத்தின்படி அப்போதெல்லாம் வழக்கம் என்னவாக இருந்தால் பெண்கள் பணி அரசு பணிக்கு போகலாம் மகப்பேறு என்றால் அவர்கள் வந்து பதவி விட்டு துறந்து அவர்கள் போய் பிள்ளை பெற்று வளர்த்து அதற்கு பின்னால் மீண்டும் என்ன அரசு பணியில் வந்து வாய்ப்பு கிடைத்தால் சேர்ந்து கொள்ளலாம் இல்லைன்னா போச்சு அப்போ வேலை கிடைத்தாலும் கூட தொடர் பணி கிடைக்காது கண்டினியூஸ் சர்வீஸ் இருக்காது ஆனால் அதை எல்லாம் மாற்றி அவளுக்கு சம்பளத்தோடு கூடிய விடுப்பு என்பதை பற்றிய சட்டத்தை அம்பேத்கர் தான் கொண்டு வந்தார் அது நிச்சயமாக பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கு கூட இல்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது அந்த காலகட்டத்தில் நாற்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டில் பிற்படுத்தப்பட்ட மக்கள் கூட அரசு பணியில் இருந்திருக்க மாட்டார்கள் பார்ப்பன பெண்கள் தான் இருந்திருப்பார் அது பார்ப்பன பெண்களை கொண்டு வரும் சட்டமாகத்தான் நம்ம எடுத்துக்கொள்ளலாம் அரசு பணியில் அவர் தான் இருந்திருப்பார் எனவே அந்த செய்தியை சொல்லலாம் அது இல்லாமல் அவர் வந்து சுரங்கத்தில் பணியாற்றுவதற்கான தடை சட்டம் குழந்தை தொழிலாளர் தடை சட்டம் எல்லாம் இவர் தொழிலாளர் நலத்துறை காரணமும் அதை பற்றி ஒரு ஒரு ஆங்கில ஏற்றினுடைய ஆசிரியர் பின்னாலே ஒரு இசிக்கி என்று ஒரு ஒரு எழுதுகிறார் இசிக்கியாஸ் என்று ஒரு ஒரு எழுதுகிறார் அவர் அதற்கு முன்னாலே அவர் தொழிலாளர் துறையை பற்றி இங்கிலாந்தில் அமெரிக்கா போன்ற நாடுகள் இருக்கெல்லாம் மிக ஆழ்ந்த புலமை பெற்றவராக இருந்தார் அதை பற்றிய தான் கற்றிருந்த நூல்களில் பின்குறிப்பாக எழுதியிருக்கிறார் தனியாகவும் குறிப்பிடுத்தெல்லாம் வைத்திருந்தார் எல்லாவற்றையும் அவர் பதவிக்கு போனே வேக மிக வேகமாக அதை எல்லாம் நடைமுறைப்படுத்த தொடங்கினார் என்பது தான் நாம் அறிந்து கொள்கிற செய்தி அந்த இதில் அப்போ அந்த செய்தியோடு தொடரில் இன்னொரு செய்தி கூட நான் சொல்லணும் அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது புள்ளி விவரத்துறை அது அம்பேத்கரின் சட்டத்தின் வழியாகத்தான் அவர் வந்து திட்டம் என்கிற துறை பிளானிங்கும் கூட அவர் செய்து கொண்டிருக்கிறார் அப்போது அவர் காலத்தில் தான் இந்த தாமோதர் அணை திட்டமும் கிராகூட் அணை திட்டமும் அம்பேத்கர் முன்மொழிந்தது என்பதை மறந்து விடாது அதை பற்றி நேருவுக்கு அந்த கிரெடிட் போகிறது எல்லாம் இருக்கிறது இருக்கட்டும் ஆனால் அதை முன்னாலே செய்த ஒரு இவராகத்தான் இருந்திருக்கிறார் என்பதை மறந்து விடாது அப்படி பல சட்டங்களை அவர் காலத்தில் அவர் இயற்றியதை நாம் பார்க்கலாம் இன்னொன்று ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் அப்போ தான் வருது இஎஸ்ஐ மருத்துவமனையை அம்பேத்கர் தான் கொண்டு வருது இதெல்லாம் இவ்வளவு காலம் ஆங்கிலேயர் ஆட்சியில் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தெட்டில் நேரடியான பிரிட்டிஷ் ஆட்சி நம்ம இந்தியாவில் வந்து விட்டது சிப்பாய் கழகத்துக்கு அப்புறம் நேரடியாக ஆங்கிலேய அரசுக்கு கீழ் இந்தியா ஆட்சிக்கு வந்து விட்டது அதுக்கு முந்தி கிழக்கு நீ நிறுவனம் இருந்தது ஆனால் அவர்கள் வந்து இவ்வளவு காலகட்டத்தில் கூட செய்யாதெல்லாம் அம்பேத்கர் போய் கொஞ்சம் காலகட்டத்தில் தான் செய்கிறார் 
அப்புறம் நதிநீர் உரிமைகளை பற்றிய ஒரு சட்டம் இயற்றுகிறார் இப்போ இருக்கு சென்ட்ரல் வாட்டர் வே அண்ட் இரிகேஷன் கமிஷன் என்ற ஒரு ஆணையத்தை அவர் தான் அம்பேத்கர் தான் நினைக்கிறார் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸை ப்ராவிடன் ஃபண்டை பற்றி மினிமம் வேஜஸ் குறைந்தபட்ச கூலி எவ்வளோ என்பதை நிர்ணயிக்கிற சட்டம் இது அனைத்தையும் அம்பேத்கரால் கொண்டு வரப்பட்டது இப்போ அம்பேத்கர் தாழ்த்தப்பட்டவரும் தலைவராக அவர் அவர் எல்லோருக்குமான சட்டத்தை கொண்டு வந்தார் இந்திய நாட்டில் தொழிலாளர்கள் அனைவருக்கும் பயன்படுகிற சட்டங்களை இந்திய மக்கள் அனைவருக்கும் பயன்படுகிற திட்டங்களை இதையெல்லாம் நிறைவேற்றி வைத்தவராகத்தான் அம்பேத்கர் இருந்திருக்கிறார் ஆனாலும் அவரை பற்றி நாம் சொல்லுகிற போது நாம் அவரை தாழ்த்தப்பட்ட மக்களின் தலைவர் என்று சொல்லி பழகி இருக்கிறோம் நம்மவர்களும் தங்கள் தலைவராக சொல்லிக்கொண்டு நாமும் அதில் ஏமாந்து போயிருக்கிறோம் என்பதை இந்த வேலையில் நான் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் அப்போ அடுத்ததாக சில செய்திகளை அவரை பற்றிய பின்னால் புத்த மதத்தை அவர் ஏற்றுக்கொள்கிறார் என்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு நாசிக்கு மாவட்டத்தில் ஈயோலா என்ற இடத்தில் ஒரு மாநாடு நடக்கிறார் அந்த மாநாட்டில் சொல்கிறார் அந்த மாநாட்டில் தான் அவர் பேசி அந்த புகழ்பெற்ற பேச்சு நான் இந்துவாக பிறந்து விட்டேன் அது என் கையில் இல்லை ஆனால் நான் இந்துவாக சாக மாட்டேன் என்கிற அந்த உரை அந்த மாநாட்டில் தான் அவரால் ஆற்றப்பட்ட உரை அதற்கு பின்னால் அதை பார்த்தவுடன் நாம் பெரியார் இங்கிருந்து அவருக்கு அவர் அப்போ இஸ்லாமுக்கு செல்வார் என்பதாக கருதி கொண்டு அந்த உரையில் கூட அப்படிப்பட்ட சூசகமான செய்தி இருந்ததாக நான் கருதுகிறேன் எனக்கு அது சரியாக எனக்கு நினைவில்லை அப்போ நினைச்சு கொண்டு இங்கேருந்து அம்பேத்கர் பெரியார் எழுதுகிறார் பெரியார் இணை இழிவு நீங்க இஸ்லாமிய நன்மருந்து என்று சொன்னவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுலேருந்து இஸ்லாமியர்களுடைய நிகழ்ச்சிகளில் உரையாற்றி கொண்டிருக்கிறார் முப்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டே கூட இஸ்லாமுக்கு மதம் வாருங்கள் என்று கூட சொன்னவர் தான் தெரியார் ஆனால் அதில் கூட சொல்லுவார் நீங்கள் ஒரு சுயமரியாதைக்காரன் ஒரு மதத்தில் சேர சொல்லி சொல்லலாமா என்று கேட்டது கூட பெரியார் சொல்லுவார் நான் இது சுயமரியாதனைக்காரன் என்று சொல்லுகிற யோசனை அல்ல பெண்ணுரிமை பேசுபவர்களுக்கு நான் சொல்லுகிற ஆலோசனை அல்ல தன் மீது சுமத்தப்பட்டிருக்கிற தீண்டாமை போகாதா என்று ஏங்கி கொண்டிருக்கிற எங்கள் தோழர்களுக்கு நான் சொல்லுகிற யோசனை என்று சொல்லிவிட்டும் அது அந்த மாநாடு கூட்டப்பட்டது சாத்தான் குளத்தில் தான் அந்த உரையை உரையாற்றினார் அது இஸ்லாமியர் நடத்திய நபிகள் பிறந்த நாள் மிலாடி நபி கூட்டம் அந்த கூட்டத்தில் தான் பேசுகிறார் அதில் பெரியார் சொல்கிறார் நீ உண்மை இஸ்லாமாக இருந்தால் என்ன கோழி இஸ்லாமியராக இருந்தால் என்ன நீ மதம் மாறினால் ஐந்து நிமிடத்தில் உண்மை உள்ள தீண்டாமை போய்விடுகிறதே என்று அந்த கூட்டத்தில் பேசுகிறார் நீ சொர்க்கத்துக்கு போவதற்கு வழி என்று சொல்லவில்லை அது உண்மை என்றும் நான் நம்பவில்லை ஆனால் உண்மை தீண்டாமை போகும் என்பதை அவர் பேசியிருக்கிறார் எனவே இந்த கருத்துக்கு ஆதரவாக அவர் தந்தி கொடுக்கிற போது ஒரு செய்தியை அவர் சொல்லி அதில் சொல்லுகிறார் நீங்கள் அப்படி அந்த மதத்துக்கு மாறுவீர்கள் என்றால் கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக இருங்கள் அதிக எண்ணிக்கையிலான தோழர்களோடு அந்த மதத்தில் போய் நீங்கள் இணையுங்கள் ஏன்னா அது சொல்லப்படுவது மாற்றவே முடியாத மதமாக தங்களை பெர்ஃபெக்ட் ரிலிஜன் என்று சொல்லிக் கொள்வார் தங்களை பெர்ஃபெக்ட் ரிலிஜன் சொல்லிக் கொள்கிறார்கள் அதில் சின்ன திருத்தமும் செய்யக்கூடாது செய்ய முடியாது என்று சொல்லுகிறார்கள் நீங்கள் அங்கு போய்விட்டால் ஒரு கைதியாக இருக்க வேண்டிய போன்ற நிலையில் இருக்க நேரிடும் எனவே நம்முடைய கருத்துக்களை அங்கு வைக்க வேண்டும் என்றால் நீங்கள் குறைந்தது ஒரு லட்சம் பேரோடு அந்த மதத்திற்கு போங்கள் நீங்கள் அப்படி போவதாக இருந்தால் நானும் ஒரு பத்தாயிரம் பேரை சென்னை மாகாணத்திலிருந்து அனுப்பி வைக்க தயாராக இருக்கிறேன் என்று ஒரு தந்தியை கொடுக்கிறார் அதற்கு பின்னால் அவர் வந்து பௌத்தத்துக்கு ம முடிவெடுக்கிறார் இது முப்பத்தி ஐந்து இருபது ஆண்டுகள் இருபத்தோரு ஆண்டுகள் கழித்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தாறாம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் தான் பதினாலில் போய் மதம் புத்த மதத்துக்கு மாறுகிறார் அப்போ ஏன் இந்த மதம் ஒருவேளை இப்போ நம்ம இந்துத்துவ அம்பேத்கர்னு வேறு நூல்களாக வர ஆரம்பித்து விட்டது இப்போ நாம் நம்முடைய தலைவர்களை நம்மவர்களை கொண்டே கண்ணை குத்துகிறார்கள் அம்பேத்கர் எந்த மக்களுக்காக நின்றதாக சொல்லிக்கொள்வார் அந்த மக்களில் ஒருவரை வைத்து நூல் எழுத வைக்கிறார் அம் இந்துத்துவ அம்பேத்கர் எழுதியிருக்கார் இந் அவர் எல்லாமே இந்து மதத்துக்கு சார்பான கருத்துக்களை இஸ்லாமிய எதிர்ப்பு கருத்துக்களை வைத்தார் என்பதற்கு இந்த காரணத்தையும் சொல்கிறார்கள் அவர் இஸ்லாம் மதத்துக்கு போகலைய இந்தியாவில் தோன்றிய மதம் இந்து மதத்தின் ஒரு பகுதி ஒன்பதாவது அவதாரமாக இருக்க சொல்லிட்டான் புத்தரை அவருடைய மதத்தான போயிருக்கார் என்று அதற்கு அம்பேத்கர் விளக்கம் சொன்னார் நான் அந்த மதங்கள் தீங்கான மதங்கள் என்பதற்காக இல்லை அந்த மதங்கள் வேறு நாட்டில் தோன்றியவை அந்த மதத்திற்கு முற்போக்கு கருத்துக்கள் இருக்கலாம் ஆனால் பார்ப்பன கொடிமைகளை அறிந்து அது பார்ப்பன எதிர்ப்பு தத்துவங்களை உள்ளடக்கியதாக அந்த மதங்கள் இல்லை ஏன்னா அந்த நாட்டில் பார்ப்பனர்கள் இல்லை பெரியார் சொல்லுவார்கள கம்யூனிஸ்டி பற்றி பேசுகிற போது பெரியார் சொல்லுவார் கம்யூனிஸ்ட் தோழர்களுக்காக சொல்லுகிற போது லெனின் சதி செய்வதற்கு என்றே ஒரு ஜாதி இல்லாத நாட்டில் லெனின் வெற்றி பெற்று விட்டார்
அதுக்குன்னே ஒரு ஜாதி இங்கே இருக்குது யா சதி செய்கிறதுக்குனே ஒரு ஜாதி இருக்குது அது இல்லாத நாட்டில் அம்பேத் லெலின் வெற்றி பெற்று விட்டார் என்று சொல்லுவார் அதை அதை போல் இவரும் சொல்லுகிறார் பார்ப்பனர் இல்லாத நாட்டில் அந்த பகுதிகளில் உண்டாக்கப்பட்ட மதம் அதில் பார்ப்பன எதிர்ப்பு கருத்துக்கள் இருக்க முடியாத வாய்ப்பில்லை சமத்துவ கருத்துக்கள் இருக்கலாம் ஆனால் வந்து இது இல்லை அப்போது அந்த கருத்துக்களை உள்ளடக்கிய மதம் பௌத்தம் தான் எனவே பௌத்தத்துக்கு அவர் போகிறார் இந்த கருத்து பெரியார் பௌத்தத்தை பற்றியே தன்னுடைய கருத்துக்களையும் சொல்லிக் கொண்டிருக்கு இன்னும் நிறைய வேற்றுமை ஒரு ஒற்றுமைகளை பார்க்கலாம் பெரியாருக்கு அம்பேத்கருக்கும் பெரியார் வைக்கம் போராட்டம் நடத்தினார் அவர் மகத்குல போராட்டத்தை முன்னெடுக்கிறார் இருபத்தி ஏழாம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம்னா ரெண்டு பேரும் அப்போ தொடர்பு இருந்ததா இல்லையான்னு தெரியாது மனுசாஸ்திரத்தை எரிக்கிறார்கள் இங்கும் நடக்கிறது மனுசாஸ்திர எரிப்பு போராட்டம் இங்கு பார்ப்பனில்லாத மாநாடு ஒன்று அக்டோபர் மாதம் பார்ப்பனில்லாத வாலிபர் மாநாடு என்று நடக்கிறது அந்த மாநாட்டில் ஒரு தீர்மானம் நிறைவேற்றுகிறார்கள் இளைஞர்கள் தீர்மானம் கொண்டு வர்றாங்க மனுசாஸ்திரம் இந்து மத புராணங்களை பறிமுதல் செய்ய வேண்டும் அதை வச்சுருக்கிறது குற்றம்னு சொல்லணும் அவ்வளோ இழிவுபடுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தீர்மானம் பெரியார் சொல்ல எரிக்க வேண்டியதுதானே என்று பெரியார் பேசுகிறார் அதற்கு பின்னால் எரிக்கப்படுகிறது அதே மாதிரி அம்பேத்கரும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழில் அங்கே இருக்கிறார் டிசம்பரில் அந்த இது கூட அம்பேத்கர் எரித்ததற்கும் இதுக்கு ரெண்டு வேறுபாடு இருக்கிறது தமிழ்நாட்டு நிலையும் அங்கே இருக்கும் நிலையும் வேறுபட்ட நிலைகள் மகத் குளத்தில் நீரெடுக்க போகிற போது ஒரு சிக்கல் வந்தது அதற்கு தாக்குதல் நடந்தது பல பேர் தாக்கப்பட்டார்கள் மனசாஸ்திர எரிச்ச என்னார் அதனால் அம்பேத்கர் எச்சரிக்கையாக ஒன்று செய்தார் பார்ப்பனலை கொண்டு எரிக்க வைத்தார் தன் அவருடைய தொடர்ந்து அவர் வரலாறு நடுக்க அவரோடு ஒருவர் இருந்திருக்கிறார் சிகஸ்கர புத்தா என்று ஒருவர் இருந்திருக்கிறார் ஒரு ஒரு பார்ப்பனர் பெரியாரோடு பார்த்தீங்கன்னா பரவசு ராஜகோபாலாச்சாரியன் ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் இப்போ இந்து ஒரு இந்திய போராட்டத்திலோடு கைதானார் நம்முடைய இந்து மதம் எங்கேயே போகிறது என்ற நூலில் கூட இந்த தா அக்னி கோத்தன் தாத்தாச்சரி எழுதியிருப்பார் எங்களவா ஒருத்தர் இருந்தால் பரவசு ராஜகோபாலாச்சாரியன் அவர் இந்து மதத்தில் இருக்கிற பித்தலாட்டங்களை பூரா ராம்சாமி நாயக்கர் சொல்லிட்டார் ராம்நாசி நாயக்கர் பேர் அம்பளம் அவமானப்படுத்த ஆரம்பித்திருக்கார் எங்களை என்று அவர் எழுதியிருப்பார் அந்த நூலில் அந்த மாதிரி ஒருத்தர் ஐயர் பெரியாரோடு இருந்த மாதிரி அவரோடு ஒருவர் இருந்தார் இன்னொருத்தர் சித்திரே அவரும் பெரியார் இவரோடு அம்பேத்கரோடு பிற்காலத்திலும் பல நிகழ்ச்சியில் கலந்திருக்கிறார் அம்பேத்கரை பொறுத்தவரை இந்த ஜாதி இந்து தலைவர்களை நம்புவதில்லை அப்படி ஒரு அவர் மேலே ஒரு ஐயம் இருந்து கொண்டே இருந்தது இந்த ஜாத்பக் தோட மண்டல் அந்த மாநாட்டில் கூட சாதியை ஒழிக்க வழி அந்த நூலில் கூட அவர் எழுதுவார் நீங்கள் ஜாதி இந்துக்கள் என்னை அழித்து இதுதான் முதல் முறை அப்படி ஒரு மாநாட்டில் நான் கலந்துக்கிறேன்னு எழுதுவேன் ஒரே ஒரு போலே என்று ஒருவர் இருந்தார் எஸ்கே போலவோ கே கே போலே என்று ஒருவர் உங்களுக்கு சில படத்தில் நீங்கள் பார்த்தா அம்பேத்கரை தொடை மீது உட்கார வைத்திருப்பார் உள்ளியாக வயதான ஒருவர் அவர் ஒரு ஜாதி இந்து அவர் மீது அம்பேத்கர் அன்போடு இருந்தார் ஏன்னா அவர் தன்னுடைய இலக்கு லட்சியங்களை அவரும் உள்வாங்கியவராக அதற்காக உழைப்பவராக இருந்தார் என்று மற்றபடி அவர் வந்து ஜாதி இந்துக்களோடு அவர் உறவை வைத்துக் கொள்ளும் ஒரு நம்பிக்கையின்மை காரணமாக அவர் அப்படி இருந்திருக்கிறார் அப்போ அந்த மாதிரி அந்த சிகஸ்கர புத்தியை வைத்து ஒவ்வொரு ஸ்லோகங்களாக படிக்க செய்து நம்ம இழிவுபடுத்த ஸ்லோகங்களை படிக்க செய்து அதை கிழித்து அந்த சித்திரை கே வி சித்திரை கையில் கொடுத்து அவர் தான் தீயில் போட்டிருக்கார் அந்த மாநாடு அப்படித்தான் நடந்தது எப்படி தான் எரித்தார் அதற்கு பின்னால் கோயில் நுழைவு போராட்டம் பெரியாரும் வைக்கம் போராட்டத்தை முடித்தவுடன் சுசீந்திரம் கோயில் நுழைவு போராட்டம் சுயமிரா இயக்கம் முன்னெடுக்கிறது திருவண்ணாமலையில் நம்முடைய ஜே எஸ் கண்ணப்பர் ஜனகசங்கர கண்ணப்பர் திராவிட நேற்றுடைய ஆசிரியர் அவருக்கு தலைமையில் கோயில் நுழைவு போராட்டம் மயிலாடுதுறையில் அப்போது சுயமரியாதி இயக்கத்தில் இருந்த கி ஆர் பி விஸ்வநாதன் தலைமையில் கோயில் நுழைவு போராட்டம் திருச்சியில் ஜே என் ராமநாதன் தலைமையில் கோயில் நுழைவு போராட்டம் திருச்சி மலைக்கோட்டையில் போய் அதில் ஒரு படிக்கட்டில் உருட்டி விடப்படுகிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் நடந்தது இவெல்லாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒம்பதில் வைத்தியநாத ஐயர் நடத்தின தான் கோயில் நுழைவு போராட்டம் நம்மளாம் பேசிகிட்டு இருக்காங்க எப்படி இருக்கட்டும் அந்த போராட்டம் சுசீந்திரமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் தான் நடக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழாம் ஆண்டு இருபத்தி எட்டாம் ஆண்டு இங்கே புத்து சுகுருசாமி தலைமையில் ஈரோட்டில் கோயில் நுழைவு போராட்டம் இதெல்லாம் நடந்தது அதே போல் அவரும் அங்கே காலாராம் கோயில் நுழைவு போராட்டம் அந்த போராட்டத்தையும் அவர் நடத்தினார் அதற்கான ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினார் ஆனால் முப்பதுக்கு பின்னால் இரண்டு தலைவர்களும் கோயில் நிலைவு பற்றி பேசுவதை நிறுத்தி விடுகிறார் ரெண்டு பேரும் இந்து மதத்தை விட்டு வெளியேறுவதை பற்றி பேச தொடங்கி விடுகிறார் ரெண்டு பேரும் ஒரே காலகட்டம் இறத்தால முன்னால பின்னால் ஓராண்டு முன்ன பின்ன இருக்கலாம் ஆனால் ரெண்டு பேரும் அந்த கருத்தை பேசி அதற்கப்புறம் கோயில் நுழைவு உரிமையை பற்றி பேசுவதில்லை
பெரியார் மதத்துக்கு போகலையே தவிர ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணாம் ஆண்டு பிள்ளையார் உடைப்பு விநாயகர் உடைப்பு போராட்டம் சிலை உடைப்பு போராட்டத்தை பிள்ளையார் நடத்துக்கிறேன் நம்ம கோயிலில் போய் உடைக்கல வாங்கி உடைத்தார் உடைக்க சொன்னார் இத்தகு என்னைக்கு உடைக்க சொன்னார்னா புத்தர் பிறந்த நாளின் போது புத்த ஜெயந்தி என்று அந்த சிலைகளை போட்டு உடையுங்கள் அப்போ மாற்றை காட்டுகிறார் இவர் வேண்டாம்னு சொல்லல இன்னொரு காரணமும் கூட விநாயகர் என்ற பெயர் புத்தருடைய பெயர் புத்தரை மறக்க செய்வதற்காகத்தான் அரச மரம் கண்ட இடத்துலலாம் விநாயகர் சிலையை வைத்தார் ஏன்னா அரச மரத்தடியே போதி மரம் அரச மரத்தடியே உட்கார்ந்து தான் இவர் அறிவு தெளிவு பெற்றார் என்று தான் வரலாறு சொல்லுகிறது அம்பேத்கர் அறிவு தெளிவு பெற்றதை சொல்லுகிறது எனவே அரச மரத்தை பார்த்தால் புத்தர் நினைவு வரும் என்பதற்காக அவரால் அதை செய்கிறார் அப்போ அந்த காரணமாகவும் இருக்கக்கூடும் அதனால் உடைக்க சொல்கிறார் மீண்டும் ராமர் பறை அடிப்பு போராட்டம் பின்னால் நடத்துகிறார் அதுவும் கூட எப்போது நடந்தது என்றால் புத்தருடைய ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறாவது பிறந்த நாளை ஒட்டி தான் அந்த போராட்டத்தை அறிவிக்கிறார் இப்போ இந்த ஒற்றுமைகள் இருக்கிறது ஏன் குலக்கல்வி திட்டம் எதிர்ப்பு மாநாட்டை நடத்தினார் பெரியார் ஐம்பத்தி மூணில் ஒரு குலக்கல்வி திட்டம் கொண்டு வருவது போது மாநாடு அந்த மாநாட்டில் ரெண்டு நாள் மாநாடு ஈரோட்டில் நடக்கிறது முதல் நாள் மாநாடு குலக்கல்வி திட்ட எதிர்ப்பு மாநாடு இரண்டாவது நாள் மாநாடு புத்தர் மாநாடு டாக்டர் மல்லல சேகரா என்கிற ஒரு பெரிய பௌத்த அறிஞர் அவர் வந்து இந்த ஐம்பத்தி நாலில் பெரியாரும் அம்பேத்கரும் ரங்கூன் போன போதும் அங்கே அவரை சந்திக்கிறார்கள் டாக்டர் மல்லால சேகராவை அவர் வந்து ரஷ்ய தூதராக கூட இலங்கை அரசின் சார்பாக வந்திருக்கிறார் பெரிய ஒரு பெரிய அறிஞர் அவர் அப்போது அந்த ரங்கூன் மாநாட்டுக்கு போனபோது பெரியார் ஒரு செய்தியை பகிர்ந்து விடுகிறார் ரெண்டு பேருக்கும் உள்ள ஒரு செய்திக்காக சொல்கிறேன் போனபோது ஒருவர் ஒரு முப்பது வயது தகாக்க ஒரு வெள்ள சிவப்பான ஒருவர் வருகிறார் சிவந்த உடலுடைய உள்ளியான ஒருவர் வருகிறார் வந்த உடனே பெரியார் அம்பேத்கர்லாம் உட்காந்துட்டுருக்காங்க பெரியாரை பார்த்து நீங்கள் எங்கே இங்கே வந்தீர்கள் அப்படின்னு கேட்குறாரு அவர் நீங்கள் யார் எங்கே வந்தீங்கன்னு கேட்குறாரு நாங்கள் புத்த மாநாட்டுக்கு வந்தோம்னு அம்பேத்கர் இந்த பெரியார் பதில் சொல்கிறார் அப்போ சொல்லுகிறார்கள் இவர் தெரியலையா அம்பேத்கர் சொல்கிறார் இவர் பெரியார் ராமசாமி என்று சொல்லுகிறார் அவர் உடனே அவர் சொல்லுகிறார் நீ மதத்தை அழிக்க வந்தையா காப்பாற்ற வந்தையான்னு கேட்குறார் அவர் உடனே கேட்குறார் உடனே பெரியார் கேட்கிறார் நீ பாப்பானை வந்து புத்த மதத்துக்கு வந்தியான்னு பெரியார் கேட்கிறார் ஆம் என்று சொல்லுகிறார் அதையெல்லாம் வந்து அம் பெரியார் எங்கே பேசியிருக்கிறார் என்றால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு அக்டோபர் மாதம் வேலூர் நகராட்சியில் அம்பேத்கர் படத்தை திறந்து வைக்கிறார் நம்ம தளபதி கிருஷ்ணசாமி பள்ளிகுண்டா கிருஷ்ணசாமி அவர்கள் தலைமையில் அந்த படத்திறப்பு விழா நடக்கிறது வேலூர் நகராட்சியில் அம்பேத்கர் படத்தை திறக்கிறார் அது இருபத்தெட்டு பத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தாறு அவர் மதம் மாறின பின்னால் புத்த மதத்துக்கு மாறிய பின்னால் தான் அந்த மா நடக்கிறது அந்த அந்த இதெல்லாம் பேசுகிறார் புத்த மதத்தை என்னை கேட்டார் அப்புறம் நான் சொன்னேன் இவங்கள்லாம் வச்சுக்கிட்டால் நீங்கள் வந்து புத்த மதத்துக்கு போனால் மாற்ற முடியும்னு நினைக்கிறீங்க பாப்பானுங்களாம் உள்ளே போட்டுட்டாங்க அதில் ஒரு சிறப்பு என்ன என்றால் அம்பேத்கர் அந்த புத்தர் மாநாட்டில் பேசிய உரை வந்திருக்கிறது அந்த உரையில் எழுதுகிறார் அவர் அம்பேத்கர் பேசியிருக்கிறார் பார்ப்பனர்கள் புத்த மதத்திற்குள் நுழைந்து புத்த மதத்தை சீரழித்து விட்டார்கள் நாம் பார்ப்பனர்களை இதில் இணைப்பதில் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் குறிப்பாக தொடக்க காலகட்டத்திலாவது பார்ப்பனர்களை புத்த மதத்தில் சேர்க்கக்கூடாது என்று அந்த உரையில் அவர் பேசு அம்பேத்கர் பேசியிருக்கிறார் அந்த உரை வந்து பேம்ஸ் ஆஃப் ஒரு அறிக்கை போட்டு அதில் வருகிற அந்த உரை வருகிறது அதில் அப்படி அவர் பேசுகிறார் ஒரு தொடக்க நிலையிலாவது நாம் பார்ப்பனர் சேர்க்கக்கூடாது நம்ம வலுவான பின்னால் கூட பார்க்கலாம் என்று சொல்லி அதே மாதிரி இன்னொன்று தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த லட்சுமி நரசு என்ற ஒருவர் அவர் வந்து புத்தரை பற்றிய ஒரு நூல் எழுதியிருக்கிறார் அதற்கு முன்னுரை புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்கள் தான் எழுதினார் அந்த உரையிலும் அவர் சொல்லுவார் புத்தரை பற்றிய நூல்களில் சிறப்பானதும் தெளிவானதும் இந்த நூல் என்று கூட குறிப்பிடுவார் அந்த அடிப்படையாக வைத்துக் கொண்டு தான் அவர் புத்தமும் தம்பமும் கூட எழுதுகிறார் பின்னால் அதை சுட்டி காட்டுகிறார் அம்பேத்கர் சுட்டி காட்டியிருக்கிறார் அவர் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த சுயமரியா இயக்கத்தோடு தொடர்புடைய பெரியாரோடு தொடர்புடைய ஒருவர் தான் பேராசிரியர் லட்சுமி அரசு எனவே இப்படிப்பட்ட சூழல்கள்லாம் பெரியாரோட ஒற்றுமை மட்டும் இல்லை இன்னொரு செய்தியை நான் அம்பேத்கரை பற்றி சொல்ல வேண்டும் ஏன்னா அவர் அந்த சட்டம் இயற்றுகிற போது அவர் புத்த மதத்துக்கு மாறிய பின்னால் எப்படி இருந்தார் என்பதற்கு சில எடுத்துக்காட்டுகளை நாம் சொல்லலாம் ஒன்று அந்த நேரம் சரி அவர் அரசியல் சட்டம் எழுதப்பட்ட போது பெரியாருக்கும் அவருக்குள்ள சில வேற்றுமையை போல சிலவற்றை தெரியும் நான் பல காலம் அதை பேசி கொண்டிருந்திருக்கிறேன் பெரியார் ஒன்று அம்பேத்கர் ஒன்றுபட்ட இந்தியாவை விரும்பினார் பெரியார் தனித்தமிழ்நாடு கேட்டார் அம்பேத்கர் அந்த கருத்திலும் உறுதியாகத்தான் இருந்திருக்கிறார் நாம் அறிந்து கொள்ளாத செய்திதான் 
நான் ஒரு சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் தான் அந்த நூலை படிக்க வாய்ப்பு கிடைக்கிறது மொழிவரி மாநிலங்கள் பற்றிய சிந்தனை தாட்ஸ் ஆன் லிங்குஸ்டிக் ஸ்டேட்ஸ் என்ற ஒரு நூலை எழுதுகிறார் அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் எழுதுகிறார் அப்போ அந்த நூலில் தொடக்கத்திலே எழுதுகிறார் முன்னூறு ரெண்டு செய்தி சொல்கிறார் ஒன்று ஏன்னா முதல்ல ஒன்றுபட்ட இந்தியாவே பேசிக்கொண்டிருந்தவர் வலுவான மத்திய ஆட்சி வேண்டும் என்று சொல்லிக்கொண்டிருந்தவர் ஐந்தாண்டுக்கு அப்புறம் ஒரு மாற்றம் ஏற்படுகிறது அது கூட மாற்றம் என்பதை பற்றி சொல்லுவார் எமர்சன் என்கிற ஒரு அறிஞர் அவர் சின்ன முன்னுரை தான் எழுதியிருப்பார் அந்த நூலுக்கு எமர்சன் என்கிற ஒரு அறிஞர் சொல்லுகிறார் மாறா தன்மை என்பது மனுஷனுக்கு இருக்கு அது மிருகத்துக்கு தான் இருக்கும் கழுதிக்கு தான் இருக்கும் கன்சிஸ்டன்சி இஸ் தி வர்ச்சியூ ஆஃப் அண்ட் ஐஎஸ் ஆஸ் கழுதியினுடைய தன்மைகள் ஒன்று தான் மாறாதது நான் மனுஷன் நான் மாறுவேன் என்னுடைய கருத்தை மாற்றிக்கொண்டிருக்கிறேன் இப்போ மாற்றிக்கொண்டிருக்கிறேன் என்று தான் அந்த நூலை ஆரம்பிக்கிறார் முன்னுரையுடைய முதல் வரியே எமர்சனுடைய செய்தியை சொல்லி தான் எழுதுவார் அப்படி இல்லாமல் நான் வந்து இந்த மத மொழிவழி மாநிலங்களை பற்றிய விவாதம் நடந்து கொண்டிருந்த போது உடல்நலம் சீர்கட்டு இருந்தது என்னால் அதில் கலந்து கொள்ள முடியவில்லை ஆனாலும் அந்த கருத்தை நான் பதிந்தாக வேண்டும் என்பதற்காக இதை எழுதுகிறேன் என்று எழுதுவார் அதில் பல செய்திகளை பதிவு செய்திருப்பார் ஒன்று இந்திக்கு ஆதரவாக இருந்ததாக நான் நானே கூட பேசியிருக்கேன் பல நிகழ்ச்சிகளில் நாம் இந்திய எதிர் போராட்டமாக அம்பேத்கர் இந்திக்கு ஆதரவு ஆனால் அந்த நூலில் அவர் சொல்லுவார் ரெண்டு மூணு செய்தியில் சொல்லுவார் மூன்று செய்தி அதில் முக்கியமாக மற்றதெல்லாம் கூட அப்புறம் பேசுவார் மூன்று செய்திகள் ஒன்று இந்தி பேசும் மாநிலத்தை சார்ந்தவர்களே உங்களுக்கு ஒன்று நான் சொல்லிக்கொள்வேன் உங்களுடைய இந்தி பெரும்பான்மையில் இந்த நாட்டின் ஆட்சி மொழியாக ஆகவில்லை ஒரே ஒரு ஓட்டு வித்தியாசம் நடந்தது வந்தது அதில் எழுதுவார் நான் அரசியல் நிர்ணய சபையில் மட்டுமல்ல காங்கிரஸ் கமிட்டிக்கு நான் போயிருக்கிறேன் இந்த விவாதம் நடந்தபோது காங்கிரஸினுடைய அந்த மொழி பற்றி முடிவு செய்கிற அந்த கமிட்டியில் நான் இருந்தேன் அது சொல்லிவிட்டு விட்டு சொல்லுவார் நான் ரகசிய காப்பு பிரமாணம் எடுத்திருக்கிறேன் ஆனால் அது இப்போ சொல்லுவது அதை முடித்ததாக ஆகாதான் முடிஞ்சு போய் சட்டம் எழுதியாச்சு இனிமேல் சொல்லலாம் ஒரு ஓட்டில் தான் உங்கள் இந்திய ஆட்சி மொழியானது என்பதை மறந்து விடாதீர்கள் என்று ஒன்றை சொல்லுவார் எனவே எல்லா மொழிக்கும் சம உரிமை கொடுக்கணும் இல்லைனாக்கா நீண்ட நாள் இந்தியா இருக்காது இப்போதே தென்னகத்தில் பிரிவினைக்கான குரல்கள் ஓங்கி கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றதை மறந்து விடாதீர்கள் என்று சொல்கிறார் ஒன்று இரண்டாவது தென்னிந்திய மாநிலங்களும் வட இந்திய மாநிலத்தையும் பற்றி பேசுகிற போது சில கருத்துக்களை சொல்லுகிறார் தென்னிந்திய மாநிலங்கள் கல்வியில் முன்னேறியவை வட இந்திய மாநிலங்கள் கல்வியில் பின்தங்கியவை தென்னிந்தியருடைய பண்பாடு என்பது புதுமையை நோக்கி இருக்கும் உங்களுடைய பண்பாடு பழமையை நோக்கி இருக்கும் தென்னிந்தியர்கள் பகுத்தறிவாதிகள் வட இந்தியர்கள் மூடத்தனம் நிரம்பியவர் இதெல்லாம் அவர் சொல்கிறார் இப்படி ஒன்றா நீங்கள் எப்படி ஒன்றா இருக்க முடியும் இந்த சொல்லிவிட்டு இன்னொன்று சொல்கிறாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு இந்தியாவுக்கு விடுதலை வந்தபோது இந்த நாட்டின் பிரதமராக தங்கள் சமூகத்தை சேர்ந்தவர் வர்றாருன்னு பாப்பாலாம் வந்து பூஜை பண்ணுவா யாகம் நடத்தி வேத மந்திரங்கள் ஓதி நேரு கையில் வந்து தண்டத்தை கொடுத்தார்கள் இது தென்னிந்தியாவில் நடந்திருக்குமா என்று அவர் கேட்கிறார் தென்னிந்தியாவில் நடக்குமா இது வட இந்தியாவில் தான் நடக்கும் இந்த நாட்டு நம்முடைய ஜனாதிபதி காசிக்கு போய் அங்கிருக்கிற ஐந்து பார்க்களை உட்கார வைத்து அவருடைய கால்களை ஜனாதிபதி கழுவினார் அஞ்சு பேர் கழுவினார் இது தென்னிந்தியாவில் நடக்குமா தென்னிந்திய மக்கள் ஏற்றுக்கொள்வார்களா என்று எழுதுகிறார் இன்னொன்று சொல்கிறார் இப்போவும் இங்கே உடன்கட்டை ஏறுதல் பழக்கம் இருக்கிறது இது தென்னிந்தியாவில் செல்லுபடி ஆகுமா என்று எழுதுகிறார் உடையில்லாத நிர்வாண சாமியார்கள் வீதிகள் திரிகிறார்களே தென்னிந்தியாவில் திரிய முடியுமா என்று எழுதுகிறார் இதெல்லாம் எழுதுகிறார் தென்னிந்தியாவுக்கும் வட இந்தியாவுக்கு இத்தனை வேறுபாடுகள் இருக்கிறது எப்படி சேர்ந்திருக்க முடியும் இது குறித்து நான் ஒரு முறை ராஜாஜியோடு பேசிக்கொண்டது போல் பல செய்திகளை விவாதித்து அடிக்கடி நான் அப்போ கவர்னர் ஜெனரல் அடிக்கடி சந்தித்து உரையாடி கொண்டிருப்போம் அப்போ இதை பற்றி நான் பேசிக் கொண்டிருந்தபோது ஒரு கருத்து சொல்லப்பட்டது பகிர்ந்து கொண்டோம் இது வந்து இந்தியாவில் வந்து தென்னிந்திய மாநிலங்களுடைய ஏன்னா பெரியார் கூட சட்டேரி போராட்டத்தின் போது சொல்லுவார் நம்ம தென்னிந்தியாவில் இருக்க எல்லா நாடாளுமன்ற உறுப்பு பேர் தான் நூற்றி இருபது பேர் தான் இருக்கும் தமிழ்நாடு கர்நாடகா கேரளம் ஆந்திரம் எல்லாம் சேர்ந்தால் கூட அவ்வளோதான் இருக்கிறோம் மராட்டி திசை தான் கொஞ்சம் அதிகமாகலாம் ஒரு வேலை ஆனால் அவர்களும் ஐநூற்றி நாற்பது பேர் இருக்கிற இதெல்லாம் நான் போய் நூற்றம்பது பேர் என்ன செய்ய முடியும் மூணு ரெண்டு பங்கு இருந்தால் தான் திருத்த முடியுங்க நான் எப்போது திருத்த முடியுமா சட்டத்தை என்று அப்பே பெரியார் பேசுவார் எழுதுவார் அதை அவர் சொல்லுறார் அப்போ அவங்க எண்ணிக்கையில் குறைவான இருந்தவர்கள் நீங்கள் தென்னிந்திய மாநிலங்களை துண்டு துண்டாக ஆக்கியிருக்கீங்க வட இந்திய மாநிலம் பெரிய பெரிய மாநிலமாக வச்சுருக்கீங்க மொழிவழி மாநிலம் என்பது ஒரு மொழி பே
ஒரு மாநிலம் என்பது ஒரே மொழி பேசுவர்களாக இருக்க வேண்டும் அந்த வார்த்தையில் அவர் சொல்லுவார் அது நமக்கு வந்து புரிந்து கொள்வது சிக்கலாக இருக்கும் இப்போ ஹிந்தி பேசுகிறவங்களாம் ஒரே மாநிலவைக்கும் அவசியம்லாம் கிடையாது ஒரு மாநிலமாக வையுங்கள் அதில் ஹிந்தி பேசுவது மட்டுமே இருக்கட்டும் அப்போது உத்தரப்பிரதேசத்தை அவர் அவர் சொன்ன பரிந்துரை உத்தரப்பிரதேசத்தை மூன்றாக பிரிக்க வேண்டும் பீகாரை இரண்டாக பிரிக்க வேண்டும் மத்திய பிரதேசத்தை இரண்டாக பிரிக்க வேண்டும் என்ற பரிந்துரைகளே அம்பேத்கர் சொன்னார் அம்பேத்கர் சொன்னார் அப்போ கூட நாடாளுமன்றத்தில் பிரச்சனை வந்தது அப்போ வந்து அவர் சொன்னார் கடவுள் தான் காப்பாற்ற கடவுள் தான் உங்கள் ஆத்மாவை காப்பாற்ற வேண்டும் ஒரு இவர் பேசுகிறார் உத்தரப்பிரதேசத்துடைய எம்பி பேசுகிறார் உடனே அம்பேத்கர் பதில் சொன்னார் நான் புத்தர் எனக்கு கடவுளும் இல்லை ஆத்மாவும் இல்லை அதனால் உங்கள் ஆத் உங்கள் கடவுள் உங்களுக்கு இப்போ கஷ்டம் இல்லை பிரார்த்தனை பண்ண வேண்டிய கஷ்டம் இல்லை எனக்காக ஒன்றும் நீங்கள் பிரார்த்தனை பண்ண வேண்டாம் என்று நாடாளுமன்றத்தில் அம்பேத்கர் பேசினார் அவருக்கு எதிராக அப்போ உடனே நம்ம விடுதலையில் குடியரசு எழுதினார் பெரியார் விடுதலையில் எழுதினார்கள் ஆமாம் ஆமாம் மகிழ்ச்சியான செய்தி தான் இப்படி தான் இங்கரசாலுடைய மரணப்படுக்கையில் இருந்தபோது கிறிஸ்துவ சாமியார்கள் போனாங்க உங்கள் ஆத்மா வந்து மோட்சத்துக்கு பொறுத்து நாங்கள் ஜபம் செய்கிறோம்னாங்க இங்கரசால் சொன்னார் பாரு எனக்கு கடவுள் நம்பிக்கை மேலே ஆத்மா நம்பிக்கையும் வேலையை பார்த்துட்டு போகணும்னு சொன்னார் அதை போல் நம்முடைய அம்பேத்கர் அவர்கள் நாடாளுமன்றத்தில் இன்று பேசியிருக்கிறார்னா ஒரு பேச்சு எடுத்து பெரியார் வந்து தன்னுடைய ஏட்டில் போட்டிருக்கிறார் அந்த மாதிரி ஒரு பேச்சு வந்திருக்கு அந்த ஏன்னா அப்போ சொல்கிறார் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய மாநிலமாக நீங்கள் வச்சுட்டீங்க தென்னிந்திய மாநிலம் உடச்சு உடச்சி வச்சுருக்கீங்க சின்ன சின்ன மாநிலமாக வச்சுருக்கீங்க என்று சொல்லிவிட்டு இன்னொரு கருத்தை சொல்லுகிறார் இந்தியா ஒரே நாடாக இருக்க முடியாது இந்தியாவை இரண்டு நாடாக செய்து கொள்ளலாம் இரண்டு கூட்டமைப்பாக கூட்டாட்சிகளாக ஒன்று ஃபெடரேஷன் ஆஃப் சதர்ன் ஸ்டேட்ஸ் ஃபெடரேஷன் ஆஃப் நார்தர்ன் ஸ்டேட்ஸ் தென்னிந்திய மாநிலங்களின் ஒரு கூட்டமைப்பு வட இந்திய மாநிலங்களின் கூட்டமைப்பு ஒன்று வைத்து ரெண்டு வச்சுக்கணும் ஏன்னா ரெண்டு பேரும் பண்பாடே வேறு ரெண்டு பேருக்கும் எல்லாவற்றிலும் மாறானவர்கள் வேறானவர்கள் அதான் அந்த நாலு காரணத்தை சொல்லுவார் அதற்கு பின்னால் இரண்டு கூட்டமைப்புகளுக்கும் சம வாக்குரிமை கொடுத்து ஏன்னா இவங்க எண்ணிக்கையில் குறைவாக இருக்கக்கூடாது இவங்களுக்கும் சம வாக்குரிமை வட இந்திய கூட்டமைப்பும் ஒரே கொடுத்து கான்ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியா என்ற ஒரு மொத்த ஒரு கூட்டமைப்பை வைத்துக்கொள்ளலாம் பெருங்கூட்டமைப்பு முதல்ல ரெண்டு ஃபெடரேஷன் ஆஃப் சதர்ன் ஸ்டேட்ஸ் ஃபெடரேஷன் ஆஃப் நார்தர்ன் ஸ்டேட்ஸ் இரண்டுக்கும் சம வாக்குரிமை கொடுத்து கான்ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியா என்று வேண்டுமோ வைத்துக் கொள்ளலாம் அதுதான் தென்னிந்திய மாநிலங்களுக்கு நாம் செய்கிற நலனாக இருக்கும் இதை நீங்கள் தனியாக பார்த்தீங்கன்னா பெரியாரும் பின்னால் அண்ணாவும் சொன்ன திராவிட நாடு அதுதான் தென்னிந்திய மாநிலம் கூட்டமைப்பு தான் திராவிட நாடு அதுதான் அதையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இவங்களுடைய சிந்தனை போக்கு இணைந்து வர தொடங்குகிறது அப்புறம் சொல்கிறார் அம்பேத்கர் இரண்டாவது தலைநகர் ஒன்றை அமைத்தாக வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் இரண்டாவது தலைநகர் ஒன்று வைக்கணும் ஏன்னா ஆங்கிலேயர் காலத்திலும் அது முகலாயர் காலத்தில் டெல்லியில் ஒரு தலைநகரும் ஸ்ரீநகரில் ஒரு தலைநகரும் இருந்தது ஆங்கிலேயர் காலத்தில் டெல்லியில் ஒரு தலைநகரும் சிம்லாவில் ஒரு தலைநகரும் இருந்தது இப்போ எப்போதும் இரண்டு தமிழ் தலைநகர்கள் இந்தியாவுக்கு இருந்திருக்கிறது இதை இரண்டும் ரெண்டு பேரும் வட இந்தியாவிலே வைத்திருந்தால் அதுக்கு மாற்றாக நாங்கள் நான் முன்வகிக்க அம்பேத்கர் என்ன முன்வகிக்கிறார்னா தென்னிந்தியாவில் ஒரு தலைநகரை வையுங்கள் இந்தியாவுக்கான தலைநகரம் தென்னிந்தியாவில் இருக்க வேண்டும் ஒரு கோடை காலத்தில் இங்கும் குளிர்காலத்தில் அங்கும் நடக்கலாம் அல்லது ஆண்டுக்கு ஒரு முறை கூட தலைநகர் நடக்கலாம் அதை தலைநகராக அவர் பரிந்துரைப்பது ஹைதராபாத்தை சொல்கிறார் ஹைதராபாத் வந்து இன்னொரு தலைநகராக இருக்கட்டும் ஏன்னா தென்னிந்திய மக்கள் டெல்லியில் தலைநகர் இருப்பதால் நமக்கும் இந்தியாவுக்கும் தொடர்புள்ள நினைக்கிறாங்க நம்ம ஆட்சி டெல்லியில் இருக்குன்னு நினைக்கிறதே இல்லை அது இங்கே வேறு நாட்டில் இருக்குன்னு நினச்சிட்டு இருக்கான் இத்தனை ஆயிரம் மைல்களுக்கு அப்பால் இருக்கிறது எனவே அவர்கள் நினைக்கிறார்கள் பெரியார் கூட சொல்லுவார் நீங்கள் இந்திரா தமிழ்நாட்டு விடுதலையை பற்றி பேசுகிறது சொல்லி என்னென்ன காரணத்தை சொல்லி அப்பா நீங்கள் வந்து இந்தியாவுக்கு விடுதலை கேட்டீர்கள் காங்கிரஸ்காரர் கேட்பார் உன் மொழி வேறு என் மொழி வேறு உன் உடை வேறு என் உடை வேறு உன் உணவு முறை வேறு என் உணவு முறை வேறு உன் பழக்க வழக்கம் வேறு என் பழக்க வழக்கம் வேறு ஆறாயிரம் மைலுக்கு அப்பால் உள்ள நியாயங்களை ஆள்வது என்று கேட்டீர்கள் பெரியார் சொல்லுவார் நான் அதே தான் பா இப்போ இருக்கு உன் உடை வேறு என் உடை வேறு உன் உணவு முறை வேறு என் உணவு முறை வேறு உன் பழக்க வழக்கம் வேறு என் பழக்க வழக்கம் வேறு இரண்டாயிரம் மைலுக்கு அப்பால் உணவங்களை ஆள்வது என்று நான் கேட்கிறேன் மைல் மட்டும் குறைஞ்சிருக்கே தவிர எது மாறி இருக்கிறது என்று அம்பே பெரியார் கேட்பார் ஏறத்தாலும் அதைத்தான் அம்பேத்கர் சொல்கிறார் எனவே அவர் சொன்னார் ஹைதராபாத்தில் ஒரு தலைநகர் இருக்கட்டும் தென்னிந்தியர்கள் டெல்லிக்கு போவதில் இருக்கிற அதே மாதிரி சிக்கல் தான் அவனுக்கு இங்கே வர்றதுக்கு இருக்கும்
எல்லா மக்களுக்கும் சமமான சாதகமானதில்ல பாதகம் இருக்கட்டும் கூட ஈக்குவல் டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்று சொல்கிறார் எல்லோருக்கும் சமமான பாதிப்பு இருக்கிற மாதிரி இங்கிலீஷை வச்சுக்கலான்னு வரும் ஏன்னா இதை நீங்கள் மலையா மொழி வச்சால் மலையனுக்கு வசதி சீன மொழி வைத்தால் சீனனுக்கு வசதி தமிழ் மொழி வைத்தால் தமிழனுக்கு வசதி எல்லோருக்கும் சமமான பாதிப்பு இருக்கட்டும் என்று சொல்லி அவர் ஆங்கிலத்தை ஆட்சி மொழியாக வைத்ததை போல தான் அம்பேத்கர் சொல்கிறார் எப்படி நாங்கள் டெல்லிக்கு பயணம் செல்வது எங்களுக்கு தொலைதூரமோ அவர்களுக்கு தொலைதூரமோ அதே மாதிரி வட இந்தியர்களும் பயணம் செய்து ஹைதராபாத்துக்கு போகட்டுமே என்று அவர் இன்னொரு பரிந்துரை வைத்தார் மூன்று பரிந்துரை அப்போ சொல்லுகிற போது வந்து சொன்னார் இப்போது டெல்லியில் நம் தலைநகர் இருக்கிறது அது பாகிஸ்தானுக்கும் சீனாவுக்கும் தொழில்நுட்பம் வளருமேயானால் தாக்குதல் எல்லைக்குள் இருக்கிறது இன்னும் கொஞ்சம் தொழில்நுட்பம் வளரும் இப்போ ஐம்பது கிலோ கிலோமீட்டர் போகிறோம் நூறு கிலோமீட்டர் போகிற மாதிரி வந்துச்சு நம்ம பாதுகாப்பு தாக்குதல் எல்லைக்குள் நம்முடைய டெல்லி இருக்கிறது நாளைக்கு இப்போ சீனா நட்பு நாடாக இருக்கிறது ஆனால் இது எவ்வளோ காலம் இருக்கும் என்று தெரியாது அப்போ அவர் அம்பேத்கர் ஐம்பத்தஞ்சில் எழுதவில்லை எனவே நாம் பாதுகாப்பு கருதியும் தென்னிந்தியாவில் தலைநகரை வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்ற பரிந்துரையும் அம்பேத்கர் ஏன்னா இந்த கருத்தில் பார்க்கிற போது இந்திய ஆட்சி மொழி ஆவதை பற்றியோ இந்திய ஆட்சி மொழியை பற்றி அதுதான் கருத்து சொல்கிறாரு மொழிவழி மாநிலங்களை பற்றி ஆதரவாக சொல்லுகிறார் தென்னிந்திய கூட்டமைப்பு வட இந்திய கூட்டமைப்பு இறக்குற ரெண்டு பேரும் ஒரே கருத்து தான் வர்றாங்க இந்த கருத்துக்கள் எல்லாம் அனைத்து இந்திய மக்களுக்குமான நலனுக்காக பேசப்பட்டதை தவிர தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்காக பேசப்பட்டதல்ல நம்ம அதை பார்க்கணும் எப்படி அம்பேத்கர் எப்படி தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் தலைவராக வர இன்னும் ஒரு படிப்பு அம்பேத்கர் பெரியார் அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு மயிலாடுதுறையில் ஒரு மாநாடு நடக்கிறது அந்த மாநாட்டில் அம்பேத்கர் அப்போ ஷெடியூல் காஸ்ட் ஃபெடரேஷன் அதற்கு முன்பு அவர் ஒவ்வொரு அமைப்பு அப்புறம் வந்து அவர் சுதந்திர தொழிலாளர் கட்சி இண்டிபெண்டன்ட் லேபர் பார்ட்டி வைத்திருந்தார் அந்த கட்சியில் எல்லோரும் தான் சேர்க்கப்பட்டார்கள் தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் மட்டும் இல்லை பிற்படுத்தப்பட்ட மக்கள் உறுப்பினராகலாம் யார் வேணா ஆகலாம் தொழிலாளர் எல்லோரும் உறுப்பினராகலாம் அப்படித்தான் வச்சிருந்தார் அந்த கட்சி அவர் இன்னும் ஒரு தொழிலாளர் நல கட்சியாகத்தான் அவர் வைத்துக் கொண்டிருந்தார் அதை ஷெடியூல் காஸ்ட் ஃபெடரேஷன்லாம் முழுக்க முழுக்க அது பின்னாலே குடியரசு கட்சி என்று மாற்றலாம் என்று அவர் முடிவு செய்தார் அதுக்குள்ள இறந்துட்டார் மாற்றப்பட்டு விட்டு விட்டார் அந்த மாநாட்டில் நாற்பத்தி ஏழில் தாழ்த்தப்பட்ட ஒரு மாநாடு என்று நடக்கிறது ஷெடியூல் காஸ்ட் ஃபெடரேஷனும் நடக்குது அதில் பெரியார் சொல்லுகிறார் அது பேசுகிற போது தான் பெரியார் சொல்கிறார் இந்த நாட்டுக்கான மாற்றங்களில் சமூக மாற்றங்களில் அனைத்து கருத்துக்களையும் அம்பேத்கர் அவர்கள் மிக தெளிவாக வைத்திருக்கார் எதையே கருத்தை நாங்களும் வச்சுருக்கோம் அவர் சொல்கிறார் இங்கே நிறைய தலைவர்கள் அப்போ இருக்காங்க அப்போ சில கருத்து வேறுபாடுகள் நிலவி கொண்டிருந்த காலம் பூனா ஒப்பந்தத்தை பற்றி கருத்து வேறு வந்தபோது நெருக்கமாக இருந்த ஒரு எம்சி ராஜா பெரியாரோடு எம்சி ராஜா அதுக்கு எதிராக போன போது எம்சி ராஜாவை கடுமையாக விமர்சித்து பெரியார் எழுதுகிறார் அம்பேத்கருக்கு தான் ஆதரவாக இருக்க வேண்டும் என்று இங்கே ஆதரவு கூட்டங்களே சுயமுறையாக இயக்கம் நடத்துது அம்பேத்கருக்கு ஆதரவான கூட்டங்களை அவர் வந்து பூனா ஒப்பந்தம் போட வேண்டும் என்று முயற்சித்த போது தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு தனித்தொகுதி இரட்டை வாக்குரிமை அளித்து அதற்கு எதிராக காந்தி உண்ணாவரம் இருந்த போது பெரியார் வெளிநாட்டில் இருந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் தமிழ்நாட்டிலிருந்து புறப்பட்டு போன பெரியார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் வந்தார் பதினோரு மாத காலம் வெளிநாடுகள் இருந்தார் எகிப்து வழியாக போய் ரஷ்யாலாம் போய் துருக்கி ரஷ்யா ஆப்பிரிக்க நாடுகள்லாம் போயிட்டு எகி ரஷ்யா போய் ரஷ்யாவில் வந்து இங்கிலாந்து ஜெர்மனி எல்லாம் முடிச்சுட்டு திரும்பவும்னா இந்தியாவுக்கு வர்றது பதினோரு மாத காலம் வெளியே இருந்தார் இந்த பூனா ஒப்பந்தத்தை பற்றி இருக்கிற போது அவர் ஃப்ரான்ஸ் நாட்டில் இருக்கிறார் பாரிஸ்லேருந்து அங்கேருந்து தந்தி கொடுத்தார் அம்பேத்கர் அம்பேத்கர் அவர்களே அவர் வந்து உண்ணாவரது வந்து அந்த கோரிக்கைக்கு இணங்கி வர சொல்லி ரொம்ப வழுத்தம் கொடுக்குறாங்க நீங்கள் ஒரு காந்தியின் உயிருக்காக ஏழு கோடி மக்களுடைய உரிமையை பறிகொடுத்து விடாதீர்கள் அதுக்கு இப்படி அப்படி சொல்லாமல் அவர் என்ன எழுதினார்ன்னா ஏழு கோடி மக்களின் உரிமை என்பது காந்தியின் உயிரை விட உயர்வானது கைவிடாதீர்கள் அப்படியே நில்லுங்கள் என்று அவர் தள்ளி கொடுத்தார் சேர்த்துட்டு போகிறாங்க காந்தி நம்ம உரிமையை விட்டுவிடக்கூடாது என்பதற்காக பேசினார்கள் பின்னால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆண்டு கூட திருவாரூரில் நடந்த நீதி கட்சியாக மாறிடுச்சு நீதி கட்சி மாநாட்டில் ஒரு தீர்மானத்தில் ஒன்று இந்தியாவில் எங்கே இல்லைனாலும் தமிழ்நாட்டில் மட்டுமாவது தனித்தொகுதியும் இரட்டை வாக்குரிமையும் கொடுக்க வேண்டும் என்ற தீர்மானத்தை நீதி கட்சி பெரியார் ஆட்சி கைக்கு வந்த பின்னால் நடத்து அந்த தீர்மானம் போட்டார் நீங்க நாற்பதாம் ஆண்டு திருவாரூரில் நடந்த அந்த கமிட்டியில் போடப்பட்டது நம்ம மத்திய குழு கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானம் அந்த கருத்துக்கு அது
பெரியார் இருக்கும் அம்பேத்கர் இருக்கும் ஏன்னா சொல்லுவோம் அந்த மயிலாடுதுறை மாநாட்டில் சொன்னார் உங்கள் தலைவர் என்று நீங்கள் அம்பேத்கரை தலைவராக ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் மற்றவங்களாம் விட்டுருங்க நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருந்து எவ்வளோ வந்துட்டு போகிறோம் விட்டுரு அம்பேத்கர் தான் நமக்கு தலைவர்னு ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் நானும் என் தலைவராக அம்பேத்கரைத்தான் கொண்டிருக்கிறேன் என்று அந்த மாநாட்டில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஜூலையில் நடந்த மயிலாடுதுறை மாநாட்டில் அம்பேத்கர் பெரியார் பேசினார் அது விடுதலையிலே அந்த பதிவாகி இருக்கு அந்த பேச்சு அப்படி சொன்னார் அப்படி எல்லோருக்குமான தலைவராகத்தான் நமக்கு கருதப்பட்டார் யாரெல்லாம் பார்ப்பனியத்தின் கொடுமையால் பார்ப்பன கொடுமையால் இழிவுபடுத்தப்பட்டு உரிமை பறிக்கப்பட்டார்களோ அதற்காக அதற்காகத்தான் அவர் இந்து சட்டம் ஹிந்து கோட் பில் என்கிற ஒன்றை அவர் மிக முயற்சி பண்ணி எழுதினார் அது நிறைவேற்ற முடியாத போது அதை விட்டு வெளியேறினார் அவர் வந்து அதை அதில் வந்து உறுதியாக இருந்தார் நேரு நேரு கூட ஒரு கட்டத்தில் நான் இதை ஏற்ற இதை நிறைவேற்றாவிட்டால் நான் அமை முதலமைச்சர் பிரதம மந்திரி பதவியை நான் ராஜினாமா செய்ய என்று கூட பேசுகிற அளவு கூட நேரு ஆதரவாக இருந்து கூட நிறைவேற்ற முடியவில்லை பிற்ப நம்ம பின் பிற்போக்குவாதிகளுடைய இந்து மத வரியர்களுடைய தடையால் நிறைவேற்ற முடியவில்லை அம்பேத்கர் ரொம்ப வருத்தம் இவ்வளவு முயற்சி பண்ணி எழுதினதை பண்ண முடியலையே என்ற வருத்தத்தோடு தான் அவர் அமைச்சரை விட்டு வெளியேறினார் அதில் அவர் சொன்னார் இந்து சட்டம் ஒன்றும் இல்லாமல் போயிடுச்சா அதை கொண்ணுட்டிங்க கொண்ணு புதைச்சிட்டிங்க யாரும் ஒப்பாரிய வைக்கல அளவும் இல்லை ஒப்பாரியும் இல்லை அன்வெப்ட் அண்ட் அன்சங் என்று சொன்னார் இட் வாஸ் கில்ட் அண்ட் பரீடு அன்வெப்ட் அண்ட் அன்சங் என்று சொன்னார் ஒன்றுமே எல்லாம் பண்ணிட்டீங்களே என்று வருத்தப்பட்டார் அப்புறம் பதவி விட்டு வெளியேறினார் அம்பேத் செப்டம்பரில் கடைசியாக இருபத்தி ஏழாம் தேதி ரெசிக்னேஷன் கொடுத்தாரு இவர் நேரம் வந்து அதை தள்ளி வைத்து கொண்டே இருந்தார் அப்புறம் முடியலாமல் திருப்பி நான் வந்து அந்த அறிக்கையை படிக்க வேண்டும் என்றார் துணை சபாநாயகர் அனந்தசேன ஐயங்கார் அவர் அனுமதி கொடுக்கவில்லை உடனே சபையை விட்டு வெளியே வந்து பத்திரிகையாளர்கள் தன்னுடைய ராஜினாமா கடிதத்தை கொடுத்தார் அதில் அவர் சொல்லியிருந்த காரணங்கள் அதில் அவர் சொல்லியிருந்த காரணம் பெரியாருக்கு அவர் மீது அந்த வருத்தம் வந்து அவர் அரசியல் நிர்ணய சபையில் சேருவதில் பெரியாருக்கு உடன்பாடு இல்லை அவன் காங்கிரஸ்காரன் கூட போகக்கூடாதுன்னு நினச்சார் அமைச்சரவையில் சேர்ந்ததில் பெரியாருக்கு உடன்பாடு இல்லை நீ போய் அந்த காங்கிரஸ்கார அமைச்சரில் சேரக்கூடாது இந்த வெறுப்பு அவர் பெரியார் கோபம் இருந்தது அதை பேசியும் இருக்கிறார் அந்த நாற்பத்தாறுலேருந்து ஐம்பது வரைக்கும் ரெண்டு பேருக்குள்ள கருத்து வேறுபாடு இருந்திருக்கு பெரியார் அவருக்கு விமர்சித்து எழுதியிருக்கலாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அதற்கு முன்னால் பெரியாருடைய பெரியாரும் அம்பேத்கர் மீது அம்பேத்கர் மீது பெரியாரும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலாம் ஆண்டு திராவிடர் கழகம் உருவாக்கப்பட்டது அதற்கு முன்னால் நீதி கட்சி என்ற பெயர் தான் திராவிடர் கழகமாக மாறுது அப்ப நீதி கட்சியில் இருந்த தலை ஒரு தீர்மானத்தில் ஒன்று வந்து திராவிட கழகம் பெயர் மாற்றம் மட்டும் இல்லை அரசு பதவிகள் அரசால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பதவியில் இருக்கிறவனும் அரசால் நியமிக்கப்பட்ட பதவியில் பதவி விட்டு வெளியே வரணும்னு ஒரு தீர்மானம் அதுதான் அண்ணாதுரை தீர்மானம் அண்ணா திராவிடர் கழகம் பெயர் மாற்ற தீர்மானத்தை அண்ணா கொண்டு வரவில்லை தவறாக அப்படி சொல்லிட்டு இருக்காங்க அண்ணாதுரை தீர்மானம் என்பது அரசினுடைய பட்டங்களை ராவ் பகதூர் அதெல்லாம் வச்சுக்க வேண்டாம் அரசு கொடுத்த பதவியெல்லாம் விட்டு வெளியே வாங்கன்னு சொல்கிறாரு அப்போ ஏற்கனவே பதவியில் இருந்தவர் டபிள்யூபிஎஸ் சவுந்தரபாண்டியன் போன்றவர்கள்லாம் இல்லை அது கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கலாம் உடனேனு போடாதீங்க ஒரு ஆறு மாதம்னு போடலாம் என்று சொல்லுறாங்க அப்புறம் வெளியேறிடுறாங்க அவங்கெல்லாம் பி டி ராஜன் சவுந்தரபாண்டியன் நம்ம பாலஸ் ஹண்டே அப்துல் பாலசுப்ரமணியம் அவங்கெல்லாம் வெளியே போய் தனியாக அவங்க நாங்கள் தான் உண்மையான நீதி கட்சின்னு வச்சுக்கிறாங்க அம்பேத்கர் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தபோது அவருக்கு வரவேற்பு கொடுக்குறாரு அவங்க கன்னிமாரா இதில் வந்து அவருக்கு வரவேற்பு கொடுக்குறாரு அந்த வரவேற்பில் அம்பேத்கர் பேசினார் நீங்கள் வந்து இப்போ வந்து அரசியல் வேண்டான்னு பெரியார் போனதுக்கு என்ன காரணம்னா தேர்தல் அரசியலில் போய் இப்படி இருக்கிறோங்கிறது ஒரு காரணம் இரண்டாவது காரணம் ஜாதியை நம்ம இழிவுபடுத்தி நம்முடைய வளர்ச்சிக்கு தடையாக இருக்கிற பார்ப்பனர்களுக்கு எதிராக நிற்க வேண்டும் என்பது ஆனால் நீங்கள்லாம் என்ன பண்ணீங்கன்னா பாப்பானுக்கு எதிராக இருந்தீங்க பதவிக்கு மட்டும் நாம் ரெண்டாவது இடத்துல இருக்கோம் நாமும் ஃபஸ்ட் இடத்துக்கு வரணுங்கிறத அவங்க நோக்கமே தவிர நீங்கள் ஜாதிய ஒழிப்பது நோக்கமாக இருக்கவில்லை யார்கிட்ட பெரியாரிடம் வந்து விலகி போனவர்கள் வரவேற்பு கொடுக்குறாங்க பெரிய அவருக்கு வரவேற்பு கொடுத்த போது அவர் பேசாது இல்லை அதில் சொல்லிட்டு இன்னும் சொன்னார் நீங்கள் பாப்பான பதவியில் தான் இருக்கக்கூடாதுங்களே தூரம் வீட்டு நிகழ்ச்சிகள்லாம் கூப்பிட்றீங்க பாப்பானோட பெருசாக நாமம் போட்டுருக்கீங்க பெருசாக பட்டை அடிச்சுக்கிறீங்க அப்புறம் எப்படி நீங்கள்லாம் பார்ப்பான எதிர்ப்பாளர்கள் என்ற கேள்வியும் அவர்கள் கொடுத்த வரவேற்பில் அவர் பேசினார் பெரியார் வந்து குடியரசு எழுதினார் சோறு போட்டு உதவி வாங்கிய கதை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அதை பற்றி எழுதினார் அவ்வளோ ஆதரவாகத்தான் பெரியாருக்கு அவர் இருந்திருக்கிறார் பெரியாருக்கு அவரும் ஆதரவாக
ஒன்று தன்னுடைய கேபினெட் கமிட்டிக்கெல்லாம் தன்னை கூ அழைப்பதில்லை வெளியோகார கமிட்டி பொருளாதார கமிட்டிக்கெல்லாம் தன்னை கூப்பிடுறதில்லைங்கிறது ஒரு காரணமாக சொல்கிறார் ஒரு கேபினெட் அமைச்சர் அவர் ஆனால் அவர் கூப்பிடுறதில்ல ஏன்னா இவர் காங்கிரஸ்காரர் இல்லை அதனால் அழைப்பாகவும் இருந்தார் அது எனக்கு அவமானம் சுயமரியாதை அந்த காரணம் நியாயமான காரணம் என்றார் பிரியார் இன்னொன்று பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கு மக்கள் தொகையில் பாதிக்க மேலே இருக்கிறாங்க அந்த மக்களுக்கு வந்து எந்த சலுகையும் இல்லை ஏன்னா அவங்கள பற்றிய பட்டியல் நம்மிடம் இல்லை அரசுகிட்ட பிற்படுத்தப்பட்ட ஒரு பட்டியல் ஒன்று கிடையாது மாநிலங்கள் சில மாநிலம் மராட்டிய மாநிலத்தில் இருக்கிறது தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறதை தவிர வேறு இடங்களில் இல்லை அப்போ இவர் முந்நூற்றி நாற்பது என்ற ஒரு சட்டப்பிரிவு எழுதப்பட்டது அதில் தான் அம்பேத்கர் ஒரு சொல்லை பயன்படுத்தினார் சமூகத்திலும் கல்வியிலும் பின்தங்கிய மக்களுக்கு அவருடைய மேம்பாட்டுக்காக பின்தங்கிய நிலையில் இருப்பவர்களை பற்றி ஒரு பட்டியல் எடுக்க வேண்டும் அதற்கு ஒரு ஆணையத்தை நியமித்து ஒரு பட்டியலை எடுக்க செய்ய வேண்டும் என்று அரசியல் சட்டத்தில் ஒரு பிரிவு முந்நூற்றி நாற்பது பிரிவு எழுதப்பட்டது ஆனால் அது குறித்து மாநில அரசு எதுவும் கண்டுக்கல மத்திய அரசு எதையும் கண்டுகொள்ளவில்லை அவர் கோபம் அரசியல் சட்ட நடைமுறைக்கு வந்து ஒன்றரை ஆண்டுகள் கடந்து விட்டது அதற்கு மேலாகிவிட்டது இதுவரை அந்த மக்களுக்கான ஒரு கமிட் நீங்கள் ஆணையத்தை அமைக்க கூட இல்லை என்ன கஷ்டம் உங்களுக்கு ஒரு ஆணையத்தை அமைப்பதில் என்ன சிரமம் உங்களுக்கு அதை கூட செய்யவில்லை என்பதே ஒரு காரணமாக சொன்னார் அம்பேத்கர் அதன் காரணமாகத்தான் உடனடியாக காக்கா கலையல்கர் கமிஷன் என்ற கமிஷன் நியமித்தார்கள் அது நடைமுறைக்கு வரல அது வேறு ஆனால் நியமித்தார்கள் அதற்கு காரணம் அம்பேத்கர் தன்னுடைய பதவி துறப்பு கடிதத்தில் அதை எழுதியிருந்தார் பதவி துறக்கிற போது அதை எழுதியிருந்தார் அதற்காக தான் வந்தது இப்போ அம்பேத்கர் யாருக்காக கவலைப்பட்டு இருக்கிறார் அதே மாதிரி பெண்களுக்கான உரிமை தருகிற சட்டம் அதுவரை பெண்களுக்கு தத்தெடுக்கிற உரிமை இல்லை இவங்க தத்தெடுத்துக்க முடியாது சொத்தில் பங்கில்லை சம பங்கு கொடுக்கணுன்னாரு விவாகரத்து உரிமை உண்டு இதெல்லாம் சட்டப்படி எழுத வேண்டும் என்று சட்டத்தில் பதிய வேண்டும் தான் எழுதி கொடுத்தார் அதை திருமண சட்டத்தையும் மட்டும் தான் ஏற்றுக்கிட்டாங்க மட்டும்லாம் ஏற்றுக்கல அதில் வந்து அப்புறம் ஜீவனாம்ச சட்டம் ஜீவனாம்சம் என்பது அந்த பெண்ணுக்கு வழங்கப்பட்டது என்பது உயிர் வாழ்வதற்கு அளவுக்கு வருமானம் வருகிற மாதிரி ஒரு சொத்தை அவர் விற்பித்தர வேண்டும் ஆனால் சொத்தை விற்க முடியாது அதில் வர வருமானத்தை வைத்து கொண்டு உயிர் வாழ்ந்து இறந்த பின்னால் திரும்பவும் ஆண் வாரிசுகளுக்கு அது போயிடும் இப்படித்தான் சட்டம் இருந்தது அதை மாற்றி அவர்களுக்கு சொத்துரிமை என்பதை கொண்டு வந்தார் இதுவும் எல்லா பெண்களுக்குமானது சொத்துக்கள் இல்லாத தாழ்க்கப்பட்ட மக்களுக்காக இந்த பிரிவை எழுதியிருப்பார் சொத்துக்களோடு நிலச்சொத்துக்களை அதிகமாக வைத்து கொண்டிருக்கிற பிற்படுத்தப்பட்டவனர் இருந்திருக்கலாம் அல்லது நகரங்களில் வீடுகளாக வைத்திருக்கிற உயர்ஜாதிக்காரர் இருந்திருக்கலாமே தவிர அது தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கான சட்டம் இல்லை அது எப்படி ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் பிற்படுத்தப்பட்டவர்களுக்கு இடஒதுக்கீடு தருவதற்கு பட்டியல் தயாரிக்க வேண்டும் இது அம்பேத்கர் எழுதிய ஒரு தான் பதவியை துறப்பதற்கான காரணங்களில் ஒன்று இவர் எப்படி நீங்கள் வந்து தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் தலைவர் அப்போ இன்றைக்கி இடஒதுக்கீட்டில் வேலைக்கு இருக்கிறவன் எல்லாம் தன் வீட்டில் அம்பேத்கர் படத்தை வச்சுக்கணும் ஏன்னா நீ இல்லைன்னா எங்களுக்கெல்லாம் இது வந்திருக்காதப்பா பிசி இடஒதுக்கீடு வந்திருக்காது எங்களுக்கு அதனால் நீங்கள் எனக்கு செய்த நன்றிக்காக ஒரு படத்தை வைத்திருக்க வேண்டியதெல்லாம் நியாயம் அம்பேத்கர் படத்தை ஆனால் இப்போ இவர்கள் வந்து தன்னுடைய தலைவர்கள்லாம் அம்பேத்கர் படத்தை உடைப்பதாகவும் சிலைகளை உடைப்பதற்காக அவமானப்படுத்துவதை செய்து கொண்டே இருக்கிறார் இன்னொரு பக்கம் தாழ்த்தப்பட்டோர் என்று சொல்லுகிற இயக்கங்கிறது சில பேர் பெரியாருக்கு எதிராக இருக்கிறார் ஒன்று புரிந்து கொள்ள வேண்டிய அரசியல் சட்டம் எழுதப்பட்ட போது வேலை வாய்ப்புக்கு மட்டும்தான் இடஒதுக்கீடு அளிக்கப்பட்டிருந்தது பதினாறு நாளுங்கிற பிரிவு கல்வி நிலையங்கள் இடஒதுக்கீட்டுக்கான பிரிவுகள் இல்லை அரசியல் சட்டத்தில் அது தமிழ்நாட்டில் நடந்த ஒரு வழக்குக்காக அதில் மருத்துவக் கல்லூரியில் வந்து இடஒதுக்கீட்டுக்காக ஒரு பொறியியல் கல்லூரி இடஒதுக்கீட்டுக்காக நடந்த வழக்கில் கல்வி நிலையங்கள் இடஒதுக்கீடு என்று சொல்லப்படுகிறது அதெல்லாம் கிடையாது அரசியல் சட்டத்தில் கல்வி நிலையில் வர்றதுக்கெல்லாம் இடஒதுக்கீடு இல்லைங்கிறார் அதற்கு எதிராக பெரியார் நடத்திய போராட்டத்தின் காரணமாகத்தான் கல்வியில் இடஒதுக்கீடு என்கிற பதினஞ்சு நாலு என்கிற சட்டத்தினால தான் அதில் சேர்க்கப்பட்டது தமிழ்நாட்டில் நடந்த போராட்டமாக காரணம் இந்தியாவில் எங்கும் நடக்கலை தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் போராட்டம் இது பரவலாகிவிடக்கூடாது புதிதாக அமைந்திருக்கிற இந்த குடியரசு நம்ம நாடு அதனால் ஜனநாயக நாடு அதில் பாதிப்பு ஏற்பட்டுவிடக்கூடாது என்ற அச்சத்தால் உடனே சட்டத்திருத்தம் கொண்டு வந்தாங்க எப்படி இருந்தாலும் கல்வி நிலையங்கள் இடஒதுக்கீடு பெறுகிற ஒவ்வொருவரும் பெரியாரை எண்ணி பார்த்தாக வேண்டும் அது தாழ்க்கப்பட்ட சமுதாயம் சார்ந்தாலும் சரி கல்வி நிலையங்கள் நுழைந்திருக்க முடியாது பெரியாரை விமர்சனம் செய்து ஏதோ இப்போ எல்லோருக்கும் எல்லாருக்கும் இப்போ எல்லா அமைப்பினருக்கும் ஒரு நோய் இருக்கிறது இப்போது கொள்கையை பற்றி பேசுவதில்லை எங்கள் தலைவர் தான் பண்ணார்னு சொல்லுவது தான் இப்போ எல்லோரும் ஆர்வமாக
அம்பேத்கர் பெயரால் ஜாதி ஒழிப்பு செய்தால் மட்டும் உங்களுக்கு என்ன குறை ஜாதி ஒழிய வேண்டும் என்ற கருத்துள்ள ஒரு யார் பெயரால் செஞ்சாருன்னா வரவேற்க தானே வேண்டும் ஆனால் அப்படி இல்லை இப்போ இருக்கிற மக்களுடைய போக்கு இது குறிப்பாக தாழ்த்தப்பட்ட ஒரு இயக்கங்களுக்காக இருக்கிற பெரிய பெரிய பலர் பெரியாருக்கு எதிரான கருத்துக்களை இப்படி செய்து அப்போ வந்து நான் சொல்வது தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் யாராக இருந்தாலும் உயர்கல்வி பெற்றவர்கள்லாம் உங்கள் இடஒதுக்கீடுலாம் நாங்களாம் வந்திருக்க மாட்டோம் என்ற நன்றியோடு இருக்க மாட்டோம் ரெண்டும் இருக்கு இப்படிப்பட்ட நான் சொல்ல வந்தது அம்பேத்கர் பொதுவான தலைவர் அரசியல் சட்டத்தில் அவர் வந்து தீண்டாமே ஒழிக்கப்பட்டு விட்டது எந்த வடிவத்தில் பிண்டிர்மன் குற்றம் என்று எழுதியதை தவிர தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு என்று தனியாக அவர் எதையும் செய்யவில்லை எல்லோருக்காக செய்த எல்லா மக்களின் வாழ்க்கைக்காக எல்லா மக்களின் வளர்ச்சிக்காக நாட்டின் வளர்ச்சிக்காக அதற்கான கருத்துக்களை பேசியவராகத்தான் அவர் வந்திருக்கிறார் அரசியல் அதாவது நமக்குள்ள இது குறித்து அரசியல் சட்ட அவையில் அம்பேத்கர் வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது தன்னுடைய மராட்டி திருந்தல்ல வங்காளத்திலிருந்து தான் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் கிழக்கு வங்கத்தில் அங்கே அவருடைய ஷெடியூல் காஸ்ட் ஃபெடரேஷனுக்கு ஒருவருக்கு ஐந்து சட்டமன்ற உறுப்பினர் இருந்தால் தான் தேர்ந்தெடுக்க முடியும் ஷெடியூல் காஸ்ட் ஃபெடரேஷனுக்கு மூணு பேர் தான் இருந்தாங்க ரெண்டு இஸ்லாமியர் முஸ்லீம் லீக் உறுப்பினர்கள் வாக்களித்துத்தான் அம்பேத்கர் அரசியல் நிர்ணய சபைக்கு போனார் அப்போ வந்து யோகேந்திரநாத் நம்ம பெருமைப்படத்தக்க செய்திகள் யோகேந்திரநாத் மண்டல் என்ற ஒரு தலைவர் கிழக்கு பாகிஸ்தான் கிழக்கு வங்கத்தில் இருந்தார் கிழக்கு பாகிஸ்தானாக இருந்தது நாடு பிரிந்த பின்னால் அதற்கான அரசமைப்பு அவை கூட்டிய போது பாகிஸ்தானுக்கு அமைக்கப்பட்ட அரசமைப்பு தவை சபைக்கு யோகநாத் யோகேந்திரநாத் மண்டலதான் தலைவர் எப்படி இந்தியாவினுடைய அரசியலமைப்பு சபைக்கு வரைவு குழுவுக்கு தலைவராக அம்பேத்கர் இருந்ததை போல பாகிஸ்தான் சட்ட அமைப்பு அவைக்கும் யோகேந்திரநாத் மண்டல தான் இருந்தார் அவர் ஷெல்காஸ் ஃபெடரேஷனுடைய ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினர் அம்பேத்கரை போல அவரும் பதவியை திறந்து விட்டு இந்தியாவுக்கு திரும்பி வந்து விட்டார் அங்கு வந்து நாங்கள் எண்ணி பார்த்த அளவுக்கு ஆதரவாக இல்லை இந்துக்களுக்கு குறிப்பாக தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு ஆதரவாக இல்லை ஜின்னா காலத்திற்கு பின்னால் அது மத சார்பான நாடாக மாறிவிட்டது என்ற குறை அவருக்கு இருந்தது அப்படிப்பட்ட அறிஞர்கள் ரெண்டு பக்கம் இருந்திருக்காங்க ரெண்டு நாடுகளிலும் அரசியல் நிர்ணய சபைக்கு தலைமை ஏற்கிற அளவுக்காக இருந்திருக்கிறார்கள் என்பது ஒன்று இன்னொன்று அரசியல் வரைவு குழு தலைவருக்கு யாரை போடுவது என்ற ஒரு கவலை இருந்தது அப்போ எல்லோரும் சேர்ந்து ஒருத்தரை வந்து இங்கிலாந்தில் இருந்த ஒரு அறிஞரை பார்க்க போகிறார் ஐவர் ஜெனிங்ஸ் என்பது அவருடைய பெயர் பேராசிரியர் ஐவர் ஜெனிங்ஸ் பின்னால் கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தினுடைய துணைவேந்தராக இருந்தார் அவர் தான் கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தை நிறுவுகிறார் இப்போ உலகத்தின் புகழ்பெற்ற பல்கலைக்கழகம் ஒன்றாக கொழும்பு பல்கலைக்கழகம் இருக்கிறது அதை நிறுவியராக அவர் தான் துணைவேந்தராக நீண்ட காலம் அங்கே இருந்தார் இலங்கையின் அரசியல் சட்டம் எழுதுவதற்கும் மலேசியாவின் அரசியல் சட்டம் எழுதுவதற்கும் அவர் காரணமாக இருந்தவர் விருந்து செஞ்சவர் எல்லாம் செஞ்சவர் அவர் ஜெனி பெரிய சட்ட அறிஞர் நம்முடைய இந்தியாவின் அரசியல் நிர்ணய ச எழுதுவதற்காக அவர்கிட்ட போகிறாங்க ஆலோசனை கேட்குறது பி என் ராவ் என்று ஒரு ஆந்திராக்கார் இருந்தார் பெனக்கில் நரசிங்கராவ் அவர் உலக நீதிமன்றத்தில் கூட நீதிபதியாக இருந்தவர் கொஞ்சம் காஸ்மோபாலிட்டின் பார்ப்போம் அவர் அவர் தான் ஃபஸ்ட் டிராஃப்ட் எழுதினார் கான்ஸ்டியூஷனுக்கு அவர் அவரிடம் போகிறார் எங்களுடைய அரசியல் சட்டத்தை எழுதுவதற்கான ஆலோசனை கேட்பதற்காக அவர் போகிறார் அவர் தன்னுடைய புத்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறார் அவர் பி என் ராவ் எழுதியிருக்கிறார் அவர் போகிறாரு போய் கேட்குறாரு எங்கள் இந்திய நாட்டு அரசியல் சட்டத்தை பற்றி சில ஆலோசனை பெற வேண்டும் நீங்கள் எங்களுக்கு உதவ முடியுமா என்று கேட்டவுடன் அவர் வந்து சிரித்தாராம் அவர் என்னையா நீங்கள் இப்படி சொல்கிறீங்க உலக நாடுகளின் சட்டங்கள் அனைத்தையும் கரைச்சி குடித்த ஒரு ஆள் உறுதியாக இருக்கார் அம்பேத்கர் அந்த நாட்டில் இருந்தப்போ எங்கிட்டையா வந்தீங்கன்னு அவர் கேட்குறாரு என்னிடம் வந்தீர்களா அம்பேத்கர் இருக்கிறார் ஹி ஹேஸ் ஹை கமாண்ட் ஆன் ஆல் கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் த வேர்ல்டு எல்லா அரசியல் சட்டத்தின் மீது தன்னுடைய கமாண்டில் வைத்திருக்கிற ஒரு பெரிய அறிஞர் உங்கள் நாட்டில் இருக்கார் அவரை விட்டுட்டு எங்கிட்டே வந்தீங்கன்னு சொல்கிறார் இதை கேள்விப்பட்ட பின்னால் தான் வரைவு குழு தலைவராக ஆக வேண்டும் என்பதற்காக எம்ஆர் ஜெயக்கர் இந்து மகாசபையில் இருந்த ஒரு எம்ஆர் ஜெயக்கர் அவர் வந்து நாமினேஷன் போட்டு வச்சுருந்தார் அரசியல் நிர்ணய சபையினுடைய வரைவு குழு தலைவர் ஆவதற்கு அவருக்கு முயற்சி அவரும் பெரிய சட்ட அறிஞர் தான் பிரிவி கவுன்சில்லாம் மெம்பராக இருந்தவர் அவர் அப்போ இதை கேள்விப்பட்டவுடன் அவர் தன் உடனே தன்னுடைய கண்டஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக போட்ட வேட்புமனுவியே பின்வாங்கி கொண்டு ஏன் தொகுதியில் அம்பேத்கர் ஏன்னா ஆம பாகிஸ்தான் பிரிந்தவுடன் அந்த மாநிலத்திலிருந்து அவருடைய ரெப்ரசன்டேஷன் போயிடுச்சு உடனே அவரை வந்து தன்னுடைய தொகுதியில் நின்று அவரை ஆக்கி அரசியல் சொல்லிக்கு அன்பார் எம் ஆர் ஜெயக்கர் அவ்வளவு பெருமைக்குரிய மேதை அரசியல் மேதை அவர் அரசியல் சட்டம் ஆக்கப்பட்டது ஒன்றும் தாழ்த்தப்பட்ட
அதில் கிரேட்டர் கான் ஆஸ்பிரேஷன் தேட் டு சேஃப் காட் த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் மை பீப்புள் அப்படின்னு அந்த கடைசி உரையில் சொன்னார் அது ஒன்று தான் ஏன் அதுக்கு பற்றி எனக்கு வேறு ஒன்றும் வரல இருந்த வரைக்கும் செஞ்சால் போதும் என்பதை போல சொன்னார் தோழர்களே நினைக்கிறோம் நேரம் கடந்து விட்டது இந்த அளவுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த உங்களுக்கு நன்றி சொல்லுவேன் ஏன்னா நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது அம்பேத்கரை அவரை ஒரு ஜாதியோடு பொறித்து பார்க்கிற தலைவராக உலகத்தில் உள்ள எந்த நாட்டிலையும் மதம் இல்லை நம்ம மாதிரி ஜாதி இல்லை அது வேறு இருந்தாலும் கூட அம்பேத்கருடைய அவருடைய பரிமாணத்தை நாம் புரிந்து கொள்ளாமல் அவருடைய பொருளாதார அறிவு அவர் வந்து சட்ட அறிஞர் மட்டும் இல்லை அரசியல் சட்ட அறிஞர் மட்டும் அவருக்கு பெருமை இல்லை அவர் தத்துவத்துறையில் பொருளாதாரத்துறையில் மிகப்பெரிய அறிஞர் ரிசர்வ் பேங்கெல்லாம் அவருடைய அவருடைய சிந்தனையோடு வளர்ந்தது தான் ரிசர்வ் பேங்க் என்ற பெரிய அறிஞராக பொருளாதார அறிஞராக தத்துவ அறிஞராக சட்ட அறிஞராக இருந்த அந்த மாபெரும் ஆற்றலை நாம் ஒரு குறிப்பிட்ட ஜாதி தலைவராக பார்ப்பதை தவறியும் சொல்வதை நிறுத்திக்கொண்டு இந்தியாவின் ஒரு மாபெரும் தலைவராக இந்திய மக்கள் மீது அளவு கடந்த பற்றுதலும் சமூகத்தின் மாற்றி அமைப்பதில் சமத்துவ சமூகத்தை படைப்பதில் அளவு கடந்த ஆர்வம் கொண்டு தன்னுடைய முழு உழைப்பையும் செலுத்திய ஒரு அந்த மாபெரும் தலைவனுக்கு இந்த வாய்ப்பில் என்னுடைய தலைதாழ்ந்த வணக்கங்களை சொல்லி நாமும் இன்னும் ஏராளமான செய்திகளை அவரை பற்றி அறிந்து கொள்ள முயற்சிப்போம் நேரத்தின் நெருக்கடியால் விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்